Bueno, eh, darle las gracias por estar aquí. La dinámica se nutre de sus comentarios. O sea, no es que nosotros demos la palabra, fungimos como moderadores, tratamos de que esto se lleve de una manera adecuada, porque si no, todo el mundo hablaría, ¿no? Entonces, las posibilidades que ofrece el café es una opinión con orden. Entonces, el tema es la erótica, ya se hicieron las presentaciones de todos. Vamos a tener como que unas pequeñas referencias, al menos de mi parte, porque, bueno, ustedes no saben, pero nosotros nos turnamos los temas de los cafés. Entonces, hoy me tocó a mí y... Voy a dar el tema de la erótica y las posibilidades que tiene esto frente a un contexto potosino. El filósofo, si así le podemos llamar, que, en el que basé yo mi, mi tema, se llama George Bataille. Es una... bueno, muchos de los de aquí ya saben quién es, porque el, el café pasado también lo basé en su pensamiento, pero George Bataille es un pensador francés de los 1950 para acá, ya, ya murió, pero su contextualización acerca de el principio de individuación, la erótica y las posibilidades que tiene el hombre a partir de esto son muy importantes para la cosmovisión occidental de nuestro siglo. Eh, ¿Qué más les platico? La erótica tenemos que abordarla con ciertas puntuaciones. Eh, la erótica, según George Bataille, es cuando el sujeto sufre una ruptura en su principio de individuación. Esto quiere decir que el sujeto deja de ser sí para tratar de asimilar lo que está en su entorno. Esto no quiere decir que sea un proceso directamente de asimilación, sino que es un, una ruptura con la comprensión de sí para tratar de unirse con lo que está externo. ¿Cómo podemos de bueno, de comprender esto? Voy a poner un ejemplo. Si uno está tomando un café, y supongamos que esto es una experiencia bastante profunda para todos, la experiencia de tomar café nos obliga, si es una experiencia profunda, a desprendernos de nosotros mismos. Ya no estamos conscientes de si estamos respirando, del aroma, de nada. Ya estamos en un lugar al cual nos, bueno, al cual nos puede transportar el café, y que no tiene nada que ver con nuestros pensamientos, ¿sale? O sea, ya no, ya no es una experiencia objetiva de un suceso, sino que se transforma en una experiencia sagrada donde dejamos de ser nosotros para ser otra cosa. O sea, así de fácil. La, la, la experiencia erótica es eso, es una traspolación de lo que podemos ser nosotros como yo, en Freud, y nos lleva a otro lado, a otro lugar donde no es necesario que, que, que lo expresemos objetivamente. Lo pudiéramos hacer posteriormente, pero no es necesario. Entonces, eh, la experiencia erótica ahora tiene otras cosmovisiones. Y en lo que a mí respecta, dándoles esta pequeña pauta de que la experiencia erótica no, no solo tiene que ver con los cuerpos, sino con cualquier eh, apreciación estética, Rodrigo me va a ayudar a tratar de dar un, una contextualización más poste, bueno, del siglo qué, 18? El siglo 18 en Europa. En Europa sí. de lo que era el eros. Ah. O sea, teniendo esta pequeña pauta de que George Bataille dijo que la erótica no es una experiencia de cuerpos meramente, sino que es una experiencia donde se rompe el, el, el principio de individuación y te conviertes en otra cosa. Eh, Rodrigo ahorita nos va a dar unas cosmovisiones como que más, más sujetadas a, a, a lo que nosotros creemos, ¿no? Y después, posteriormente, este Víctor Hugo nos tratará de contextualizar ya en un contexto totalmente potosino. También me gustaría, algo que se me olvidó, no quiero cortar el hilo, al final de, de esta introducción me gustaría que cada uno expresara una pregunta en voz alta este, compartirla al respecto de este tema, por ejemplo, puede ser una pregunta desde la experiencia, que es lo que llamamos mucho, o desde alguna pregunta de ti mismo hacia los otros, ¿no? 
si realmente existe una erótica en el contexto potosino, por qué, así, pueden formular las preguntas y, y al final vamos a ir pasando, el que guste, no, no, es, no es de a fuerzas. Todo concepto. Muy bien. Este, como todos sabemos, el fenómeno de lo erótico, bueno, lleva muchísimo tiempo. Yo creo que los primeros registros históricos que se pueden encontrar, pues, es en Egipto, Mesopotamia. Y sobre todo, bueno, este, sabemos que en estas civilizaciones la erótica estaba muy inmiscuida en lo social. Lo veíamos a través del arte, a través de lo divino, a, a través de la del arte, de la, este, eh, es decir, cómo a través de la sociedad la gente y a través de la relación que había... No, 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 bueno, el chocolate es una policía. Este, hay muchos registros históricos, incluso registros religiosos en donde mete este fenómeno de lo erótico. Eh, se sabe que era una de las diosas del Olimpo, le dio un conjuro de amor a Zeus pa, para que éste se pudiera eh, enamorar de ella. Así como hay otra diosa, se llama Deyanira, le dio una pócima de amor a su esposo pues para que en este caso su esposo tuviera más afecto con ella, su esposa. Este, sin embargo, todas estas concepciones eh, antiguas han ido evolucionando a lo largo de la historia. Eh, para esto quiero citar a un filósofo muy importante, se llama Peter Sloterdijk, él es un filósofo alemán. Él, eh, a través de su obra, eh, hace una reflexión sobre la historia misma del de, eh, ser humano y su cultura. Este, asimismo él también hace como una re reflexión del fenómeno eh, erótico eh, en la historia este, él espe específicamente este, toma la época del siglo XVIII en Europa o, en Europa del Occidente este, él habla de que en esta época el erotismo se convierte en algo que él llama la ley de la intersubjetividad ¿qué es esta ley de la intersubjetividad? es aquella que se centra en la fascinación del hombre por el hombre mismo o el hombre por un objeto o una experiencia quizás ahí quizás ya estaríamos hablando pues de un este fetiche o, o algo así no este entonces qué es esto a lo que él llama una magia intersubjetiva bueno este tipo de teoría erótica del siglo XVIII se fundamenta en un mito que, bueno, yo creo que la mayoría de ustedes ya lo saben, es el mito de la complementariedad. Es aquel en el que, bueno, este, había unos eh, seres en el Olimpo que se llamaban andróginos y que estos son este, Zeus, los, div los divide y, bueno, los lanza al mundo de tal forma de que, bueno, este, el hombre de ahora pues vi vive siempre encontrando a su otra mitad. Este, entonces, desde este punto de vista del mito de Platón, de los andróginos, surgen dos tipos de eros. Uno de ellos es el eros que tiene el ser humano como la finalidad de encontrar su otra mitad. El otro tipo de eros es un eros eh, secundario y es el eros más que nada sexual. Es un eros genitalizado. Eh, Sloterdijk ve este eros como el eros en el cual yo elimino la angustia, es esta angustia que me genera el hecho de que yo no encuentre mi otra mitad en el mundo. Este, entonces, bueno, esta teoría del Eros del siglo XVIII, Sloterdijk la denomina como la historia de la fascinación del mutualismo. ¿Qué es esto del mutualismo? Es un concepto muy extraño y a la vez, bueno, a mí se me hace muy importante. ¿Y por qué es esto? Porque tiene dos connotaciones. Una es sociológica y otra es biológica. El mutualismo en sociología significa el deseo que tiene el ser humano por interrelacionarse con otro ser humano, sea en un caso social o sea en un caso pues más erótico, digamos. Eh, en el caso biológico, el mutualismo se refiere a cómo los animales, humanos, plantas, 
requieren de vivir en una sociedad de tal forma de que se forme un ecosistema que les haga, bueno, que ellos puedan vivir y asimismo dar vida. Este, eh, ¿Qué sucede con esta teoría? Bueno, Sloterdijk la llama la teoría de la erotomagia. Esta teoría de la erotomagia este, tiene distintos argumentos en los que se basa. Uno de ellos es que siempre en toda sociedad existe una función de campo, de público, de fuerzas. ¿Esto qué es? Esto quiere decir que en una sociedad siempre hay una interrelación de fuerzas entre los humanos. ¿Y cómo es que se da esta interrelación de fuerzas? Bueno, eh, Sloterdijk este, menciona este, que existe algo eh, que la gente del siglo XVIII eh, pensaba que un ser humano dentro de sí mismo tenía algo que él llamaba los ocupadores extrahumanos. ¿Y qué es esto? Los ocupadores extrahumanos es esa fuerza magnética que tiene el ser humano y con la cual ya se hace rechaza con otro ser humano o por el otro lado lo atrae a sí mismo. Este, entonces aquí estamos hablando de cómo la fuerza erótica se podía transmitir a través de esta fuerza magnética. Y bueno, es así como nace la teoría de la erotomagia. Esta erotomagia incluso se utilizaba como una terapia que incluso podía curar enfermedades. Este, de hecho se conocen mu muchísimos tipos de eh, desa desarrollos o este, métodos que se seguían de forma que la gente pudiera curar sus enfermedades a través de esta fuerza de Leros. Este, existe un autor, se llama Mesmer, eh, él, se, él a sí mismo se consideraba como un eh, científico, sin embargo la comunidad eh, tanto religiosa como eh, científica pues lo veía como un farsante y un hereje. Este, quizás a Mesmer eh, lo podríamos considerar como uno de los filósofos de la erótica. Él hace un eh, libro en el año de 1766 que es en esta misma época, es como eh, un poquito antes de la Revolución de Francia. Él hace un eh, libro, este se titula Sobre el influjo de los planetas, 1766. Él en este libro eh, recopila todos estos métodos que se seguían para curar las enfermedades de la gente eh, con ayuda de esta fuerza eh, del Eros. Este, de hecho hay una sobre cómo la gente se ponía alrededor de un árbol y se ponía como, un, como una especie de cubetas de aluminio. Se supone que este, la fuerza magnética del árbol le daba a esta gente pues como que esa fuerza de Leros que a sí mismo pues les quitaba sus enfermedades y males. Este, lo que hacía este Mesmer también era hacer un tipo de hipnosis en el cual pues igual este, su fin último era el de curar las enfermedades de la gente eh, con el Eros o, o con el amor. ¿no? Este, ¿Pero qué es esto? Finalmente esto del magnetismo. Existe un jesuita y científico desde el siglo XVI, se llama Atanasio Kircher. Kircher nos habla de que el magnetismo es aquello que está en el mundo, aquello que está en el cosmos. Es toda esa fuerza que tienen los animales, las plantas, los humanos. Y pues esta fuerza es lo que finalmente hace que ellos se puedan inter interrelacionar entre ellos mismos. Este, aquí me vienen unas dudas. Este, decíamos que en las civilizaciones antiguas lo, en lo erótico estaba mucho la cuestión de la cultura este, lo que yo digo ¿dónde está esa línea que separa tanto lo cultural como lo instintivo de lo erótico? es decir, como un suceso que a mí quizás es que se me hace pues muy erótico me viene a través de la ideología que yo tengo a través del, del contexto en el que yo vivo, o quizás es algo instintivo, es decir, simplemente es algo biológico. Este, otra de ellas sería, solo los seres humanos tienen esta óptica del Eros? O también como lo dice Mesmer y Kircher, igual y también este, los eh, las animales y las plantas. Este, la fuerza del erotismo incluso también, decían en el siglo XVIII, se puede transmitir a través del lenguaje. ¿Cómo yo a través de la palabra puedo expulsar una cierta fuerza erótica? 
hay un filósofo que, que se llama Fichte. Fichte hacía dis, discursos a gente, como el que yo les hago ahora, pero él lo que hacía a través de sus discursos era este, motivar a la gente de, de tal forma que la fuerza erótica que él tenía en su di, discurso pues, este, pudiera, eh, no sé, quizás motivar a la gente a que fuera más feliz o a que se curara de sus enfermedades o de sus males, ¿no? Este, a mí se me hace muy curioso esto de que el héroe se pueda transmitir a través de la palabra, es decir, actualmente decimos, es que me habla bonito y pues a mí me gusta, ¿no? Pero yo creo que esto lo podemos ver desde una raíz más eh, re, religiosa incluso. El, el catolicismo nos dice que nos imparte la necesidad de, de estar en unión con la gente, es decir, como el catolicismo nos dice a través de la Biblia, este, quiero que ustedes estén juntos, quiero que ustedes se quieran, es decir, se puede a través de una religión o de lo divino dar a conocer una cierta fuerza erótica que relaciona ahí entre lo divino y lo erótico quizás hay una o quizás no la hay, este, eso ahorita lo vamos a ver entonces bueno, todos estos sucesos que ya les di a conocer un poco pues este, yo creo que estaría bien que los tomáramos en cuenta hoy en este café filosófico este, y bueno pues ya para aterrizar eh, más el tema, en dónde yace el erotismo y en dónde yace el ejercicio de este erotismo ahorita, es decir, en la actualidad y en el contexto en el que ahorita estamos, es decir, en esta ciudad, en San Luis, pues bueno, que finalmente es el tema de hoy. Este, bueno, este fue un contexto histórico de mi parte, espero que no haya sido muy largo, pero bueno, ahora le doy aquí la palabra a Víctor y nos va a dar otro, otras pautas del tema. Bueno, yo voy a hablar de, de la experiencia del erótico en San Luis Potosí, son aproximaciones realmente, eh, ojalá que eh, tenga empatía, pero que lo se genial sería que no, para hacer un poco de cuestionamiento acerca de todo lo que hay. Les voy a leer, si, si me permiten, es un poco más lírico en el asunto. Cuando se planteó el tema de este filocafé, <coughs> recurrí a un amigo arquitecto y le cuestioné acerca de la carga erótica que pudiese tener la arquitectura en Potosí. Con asombro me dijo que nunca se hubiese planteado tal cosa. Y esa función, y, y eso me, me brincó, ¿no? Y dije, esa es una función del filósofo, cuestionar cosas que nunca pasarían por tu mente. ¿Cómo se puede pasar por alto este elemento, este arquitecto? Dije, dentro de su disciplina y su quehacer, ¿no? Pasar por algo que, que en la arquitectura potosina no hubiese un elemento con carga erótica, se me hizo algo que, pues, que carajos estudió. Por lo tanto, di una caminata en el centro de la ciudad, misma que engalana esta cafetería, y lejos de su historia y su arquitectura, descubrí, gracias a un amigo, este, también filósofo, llamado Juan Antonio Moreno Tapia, que re radica en las costumbres, y esta, en las costumbres, el erotismo, se permea una carga dicotómica del erotismo, dos cargadas dos veces, ¿no? como si fuese una moral que fluye. No puedo pasar por alto también con lo que comentamos con lo divino, pero a mí me, me, me hace más el cuestionamiento de un emblema y simbolismo cristiano católico dentro de lo, la historia también y las costumbres que, que rige la ciudadanía en los corredores de vida de nuestra ciudad, de nuestra cotidianidad misma que no comparto, sin embargo misma que existe y que existe como tal, no podemos dejarla pasar, o sea, para cuestionarnos del erotismo en San Luis Potosí, no hay que dejar pasar también lo divino y más el contexto religioso en el que se sembró la ciudad. El erotismo del que hablo contiene varios aspectos, la creatividad, la imaginación, el movimiento, las miradas, la respiración, el tabú, la exaltación, el devenir, la espera, la mansedumbre, el roce apenas identificado de los dedos, los espasmos del tiempo, el goce, el placer mundano, el placer estratégico y analizado, contemplación de lo estético, de lo paradigmático, el éxtasis, el secreto que anhela salir de las bocas, aquellos secretos que parece erótico, ¿no? que uno los guarde, 
del lenguaje no aprendido en la moral, la perturbación. Los potosinos en las zonas rurales, aquellos que se encuentran a una hora, dos horas de camino de esta capital, hasta aquellos que viven a unas ocho horas, Tamazunchale, por ejemplo, en la zona huasteca, apenas se saludan de las manos, apenas sus dedos tocan los tuyos. ¿no? Así. Cuando se juntan en grupos, se separan en géneros, los hombres, mujeres y homosexuales apenas conviven ya en un grupo. Dentro de su propio género se sublima la intención de acercarse un grupo con otro, entre los demás, pero queda coartado cuando la intención se consume en un hecho, cuando ya hombre, mujer y homosexual se juntan y ya conviven, ya no hay una especie de excitación, ¿no? ya no hay algo que te invite a, a pensar en lo erótico, ya no hay secreto, ya no hay carga, pues fue liberado. Por otro lado, los rebosos en las mujeres del pueblo son otro elemento erótico que puedo reflexionar. Aquí en México, a pesar del machismo operante, no se compara con los hijab ni shador islámico, ¿no? estos que se ponen las mujeres para taparse el rostro. Aquí las mujeres se cubren con un rebozo, y tal vez, puede ser de Santa María, y tal vez no, que podría tipificar el erotismo después de la conquista española. Otro aspecto que encontré fue el usted. Usted encubre toda una serie de muros de contexto, y valores de tradición. Oiga, mande, dígame, permítame. Se aproxima un encuentro de personas apenas conocidas, se, paga de nueva se, se apaga perdón, de nueva cuenta cuando el humano o, o humano o humana contemporáneo explica e invita, llámame de tú, no de usted, ahí ya se cuarto. Cuando no se conoce hay una excitación ese encuentro, ¿no? ¿De quién será, no? Yo me puedo acercar, por ejemplo, a ustedes dos y llamarlos de usted. Y hay una especie de erotismo en el sentido de que no los conozco. Pero cuando ya se acerca, cuando ya está el, el, el link, habría que encontrar otro nuevo simbolismo de erotismo. La edad es otro símbolo que encuentro en San Luis Potosí. Símbolo de experiencia es otro sector erótico apenas conocido. Un hombre o una mujer de edad lleva en su figura forma una serie de experiencias que encubren el deseo de conocer de los jóvenes aprendices. Y por último encuentro, por último encuentro un, un, un rasgo interesante en la ciudad, que es la zona roja de la ciudad, el eje vial, zona de prostitución y drogadicción, pero curiosamente no es que sea la zona de prostitución y drogadicción, el encuentro, que, el efecto dicotómico que yo encuentro y curiosamente está a unos pasos es la Procuraduría del Estado entonces digo símbolo del orden y ley aplicada en la ciudad de San Luis Potosí sin embargo la Procuraduría, obvio que va a saber que a unas cuantas cuadras tiene eh, casas de prostitución entonces esta paradoja de contemplación, tal vez venida de corrupción no sabemos, ¿verdad? <risa> pero al fin un permiso operante a la más vieja de las profesiones denota una carga bastante pesada de erotismo el permitirle a la prostitución y drogadicción ser su eterno vecino entonces ya que estábamos empezando con el café y que aquí nuestro amigo Nacho va a partir desde George Bataille ya partió, ahora va a complementar me gustaría que si gustasen compartir una, una pregunta en voz alta a sus compañeros en esta sesión. Bueno, yo pues quería comer la portada de ese libro de Retag. ¿La traen por ahí el libro? Claro, el libro lo tenemos en digital, señor, y... No, no trae portada. En ese libro aparece, aparece un, un personaje. ¿verdad? Y ese personaje, eh, pues, si lo analizamos... ¿Qué, qué malo que vos dijiste? Sí, sí, es que íbamos a traer el cañón, pero como no sabemos no, en qué se lanzó, ¿verdad? No, perdón, disculpe, pero sucede que, que estoy haciendo un gran análisis sobre ese tema, porque, aunque no lo crean, les voy a preguntar una anécdota. ¿Recordaron ustedes que el, el lunes estuvieron hablando sobre ese tema y sobre ese libro? Claro. Bueno, sí. Entonces mi amigo Willy y nos dijeron que ese libro era escaso y que era escaso. Uh -huh. Entonces resulta que ese día nos fuimos. Lo buscaron. Él es. No, no lo buscamos. Él es obsesivo comprador de libros. Mm. Él compra y invierte mucho en él. Bueno, le gusta comprar libros para acabar pronto. Bueno. Entonces, me, yo traía la bicicleta y, y entonces, yo estoy caminando y, 
y llegamos allí al jardín Salón de Dios. Ah, pero usted menciona el libro de la pura felicidad, ¿no? De Jair no, 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 de, de, de Batay, no, de erótica. Ah, de la erótica de Batay. Erótica. Erótica. Bueno. Entonces, llegando ahí, es, está un librero exponiendo libros en el suelo. Que por cierto es amigo, es escritor, es poeta, es. es no sé si ustedes lo conozcan, se llama Ginio. Todos los medios se han dedicado a la cosa de los libros. Que ahí encontramos el libro. Entonces, Willy lo vio, Willy tiene ojos, ojos este, de, de rojo. No sé. ¿Lo vio? ¿Cuánto? Ah, dame 50. Pues no, te voy a dar 30. Bueno, total, te doy 25 pesos. El libro es. Este. Y entonces lo estuvimos analizando recientemente. Estuvimos leyendo sobre en ese libro. Y entonces vimos la portada en donde aparece esa imagen que está ahí. En un éxtasis. Bueno, ¿y a ti qué, qué impresión te da? No sé si ustedes lo vieron eso o no. Pues entonces ya sabes, sabes por no te siga platicando porque es una, una cosa que yo, que yo vi y que me gustaría que ustedes vieran para constatar. En la portada. Lo, lo, en la portada, en la portada de ese libro. Nos hace falta. Bueno, para entonces ver. habla, habla por ahí. ahí es una virgen, como una dolorosa. Que está con una expresión así como de rollo, hermano. No, ¿y a ti qué te parece? No, es que parece que está en un orgasmo. ¿Sí? O sea, la interpretación. O sea, cada quien, alguien que es muy religioso y demás, ¿no? Que es la santidad de la Virgen y el sufrimiento y demás. Y otro, hablando de erótica. Ah, caray, no, pues es un orgasmo, está en pleno, en pleno proceso de orgasmo. Eso es muy interesante. Ahora. Eh, ese tema que tú acabas de hablar es un tema, es un tema interesante, este, pero eh, yo pienso que la cuestión de la, de la, cuestión de la historia del de, eh, occidentalismo, desde el tiempo de los griegos, en los que manejaban aspectos muy importantes, muy amplios sobre ese tema, ¿no? que posteriormente pues, ya cuando vino la fundación de la Iglesia Católica, en el año 235 por ahí, no, no, no tengo fechas, sí. Entonces empezaron a hacer una serie de aspectos de, de, de formación ¿verdad? y ahí castraron y, y, la, y la cuestión de la, de la erótica era totalmente un pecado, pero terrible. Y eso, eso ha traído durante 700 años, o, serían 200, no, no más, más, mil y tantos años, se manejó eso desde un punto de vista muy cerrado que está actual todavía y que inclusive lo manejan como pecado como pecado y, y, y quiero decirles a ustedes que la cuestión erótica es lo más hermoso que existe ¿Sí? es lo más erótico en, en su concepto real ¿Verdad? Es, es lo más lo más bello que hay inclusive por ahí un, un, un escritor eh, en este momento no me acuerdo cómo se llama habla de que desde los mandamientos deberían de poner que, que, que la cuestión de las, de, 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 del sexo y ese tipo de, 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 de acción erótica no es pecado en sí. Entonces, todas esas costumbres y todo eso que ha venido a dar, sobre todo gente muy conservadora y que, que está muy metida dentro del campo de la religión, olvida que hablas de esos temas. Es, es, es tabú, ¿verdad? Y, y, y entonces, eso no es más que para mí, en la, dentro de la sociedad, de la ser potosina y qué sé yo, no es más que consecuencia de ese oscurantismo que todavía está vigente. Entonces, para mí, todavía vivimos gran parte de, de la existencia que tenemos entre un oscurantismo y una ignorancia total. Porque para mí, insisto en decirles que la cuestión erótica es lo más hermoso que hay, ¿entiendes? es lo más bello que hay. ¿verdad? Y dentro de un contexto eh, natural y, y, y llevado, y la gente que está liberada de ese tipo de, de cadenas, yo hablo de cadenas, eh, entonces pues ve las cosas desde un aspecto totalmente diferente. ¿verdad? Entonces, eh, pues habría que ver, yo, yo pienso que ahí está el fondo del asunto de la, de la cuestión. Claro, incluso también se dice, bueno, que quizás lo erótico nace incluso de lo divino mismo, ¿no? Pero para acá nos estas dudas, bueno, este sí me gustaría que entre todos, pues, eh, diéramos algunas dudas, es decir, algo que ustedes quieran eh, comentar. Eh, sobre el tema, pero que sea, eh, bueno, pues, en forma de duda, claro. Eh, no sé quién gusta iniciar, si desde aquí iniciamos acá o si desde acá. Yo, 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 yo. 
A mí se me, es que bueno, la, la introducción en lo personal se me hizo algo como que discontinua, ¿no? Tratamos de dar demasiada información y tal vez no fue la manera más adecuada de transmitirla. A mí me gustaría partir eh, con cuatro preguntas, simbólicamente, como para tratar de entrar en el tema, ¿no? Eh, yo traté de decir que el erótico no solamente se cierra a lo de cuerpo y cuerpo, ¿no? O sea, hay, hay otro tipo de erotismo que puede ser experimentado por el hombre. Dicho esto, en un contexto potosino, ¿qué tanto tendrá que ver lo cultural o influir lo cultural en, lo, en la erótica? ¿Y qué tanto tendrá que, que influir lo biológico? O sea, como un aspecto necesario del hombre, transmitir de cuerpo a cuerpo la erótica. ¿Y qué tanto tendrá que ver la cultura potosina como un aspecto, como un aspecto determinativo dentro de, lo, de las posibilidades eróticas de, 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 los, de, de los personajes que la... Que la bueno, que, que tiene alguna experiencia, ¿no? Eh, ¿Qué tanto la erótica se puede expresar con el lenguaje y qué tanto es necesario que el individuo exprese ese, esa erótica? Eh, ¿La erótica es asequible por la experiencia? O sea, siguiendo esto del lenguaje o por qué otro medio. Y erótica en San Luis. ¿A qué estamos acostumbrados o... ¿Qué parámetros tenemos eróticos dentro de, de lo que hemos dicho como posibles para experimentar? Yo, yo, yo les ofrezco estas cuatro preguntas y sí les ofrezco una disculpa por la introducción porque parece ser que ofrecimos demasiada información y no hubo un, un orden adecuado. Aparte de las disculpas, ¿quién más tenía una pregunta por ahí? ¿Ninguno de ustedes? Ok, ya es que les, les pedimos una pregunta, no sé, este, ninguno comparte una pregunta, una duda, algo que quieran compartir a los demás en cuestión de pregunta y después entramos en forma. Bueno, este, pues viéndolo así más desde la perspectiva física, ya, ya bien diría Freud, este, ¿qué tan ahora sí traumados este, están los niños potosinos? O sea, culturalmente hablando, ¿qué es lo que genera que un niño potosino actúe como actúa en su adultez, hablando pues así desde la erótica, desde la influencia que tienen desde pequeños hasta, hasta su, may, a su mayor grado de, de experiencia. ¿Gusta alguien aproximarse o empezar? Yo quisiera hacer también otra pregunta, partiendo de lo que también decía Nacho, eh, y basado en lo que dice George Batay, acerca de la erótica, como dejar de ser para unirse a... A lo, a lo externo, también pensaría en eso, ¿no? ¿Qué tanto la cultura potosina eh, permite ese dejar de ser, no? Es decir, la cultura potosina me parece que es en buena medida una, una especie de, de concha que no nos deja, o, que, o, o la que no queremos abandonar para dejar de ser y unirnos a, a otro, a otra cosa, a, a otro momento, a otra situación, ¿no? Que como bien decía Nacho, ¿no? Que tiene otro nombre que no sabemos qué es, ¿no? pero que significaría abandonarnos, es decir, perder nuestras defensas para ser otros, ¿no? ¿eh? Otra cosa, exacto. Y qué tanto la, nuestra propia cultura que hemos forjado como potosinos no nos permite hacer eso, ¿no? Ya. Gracias, eh, señor. Bueno, yo tengo una respuesta aquí para... ¿Cómo te llamas? Noemi. ¿Perdón? Noemi. Noemi. Ah, mira Noemi. Yo tengo... Les voy a poner un ejemplo que, que yo viví... Eh, muy sencillo, para no echarme un rollo muy grande. Es esta que un vecino me regaló en un, en un tubito de, de, de plástico, de ese negro, con tierrita, un, una, un, 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 este, un, una palmera. Pero era la porojita. Me la regaló una, un, un invierno. Dos, do, me regaló dos. Entonces resulta que eh, yo no era relacionado. Yo, a mí no me gustaron lo de las plantas y demás. Ahora me he vuelto, no sé. Entonces, esas dos plantitas. Una de ellas, en una maceta grande, le puse abajo arena, le, le, sin ser yo conocedor de eso, ¿eh? le puse arena, le puse grava, le puse arena, le puse tierra, le puse la plantita ahí, ¿verdad? y la otra, siendo idénticas, la puse en otra maceta más chiquita, con, con, no, no con esas cosas que tenía, y vamos a ver que con el tiempo, ahorita en este momento, la planta que fue sembrada así, yo siendo ignorante de, de, de las cuestiones esas, ¿eh? no creo que soy experto en eso, 
a lo bestial, yo, yo sembré esa en una macetota así grandote y demás. Vieras la hermosísima que está la, la palmera, que la sembré así con lo que te estoy diciendo. Y vieras las condiciones de la otra palmera, aunque yo la riego igual porque la riego cada tercer día. Entonces, por ejemplo, los niños, si tú los educas o si nosotros los educamos con esa serie de tabúes y, y el pecado y todo eso, y que no te agarres ahí porque, pues, y qué sé yo, ese niño pues, toda la vida lo va a tener, aunque después, aunque después este, lea y demás, eso nunca se, nos vamos a salvar de eso. ¿me entiendes? Entonces quiere decir que los, los, los que ya estamos no tenemos remedio. Lo que tenemos que ver es en las, en las generaciones nuevas, en las que se tiene que sembrar, en la, que, la cultura, en las que tiene que sembrar con tierra adecuada. ¿verdad? Otra cosa, por ejemplo, los, los, los chinos que ahorita están triunfando, y los orientales que están triunfando. ¿Por qué triunfan? Pues porque desde niños los educan adecuadamente, los ponen a trabajar y qué sé yo. Y en cambio aquí, ¿qué, qué pasa? Pues que la gente no gana lo suficiente siquiera para alimentarlos, menos para qué sé yo. Entonces, nosotros tenemos un, 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 un pueblo, una ciudad, hablando de San Luis, pero yo hablaré de todos, en una, una diferencia muy grande. Entonces, nosotros somos producto de lo que hicieron de nosotros. Eso lo, eso lo maneja un, un filósofo. Otro agregó después, y nosotros somos lo que nosotros quisimos ser después de eso. ¿Sí? O sea que todos somos producto. Por ejemplo, yo noto que les preguntan a ustedes si quién les contesta sobre este tema. ¿no? Es un tema muy, ah caray, pues es medio, está medio picoso, ¿verdad? No, la realidad es que estamos muy arraigados a las enseñanzas que tuvimos. Y eso no las no 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 podemos zapar. Ah, bueno, es que, bueno, mi pregunta es en cuestión más personal. Bueno, yo provengo de una familia de católica de extrema derecha. Este, fui educada con una, pues ahora sí que muy rígidamente. Este, nunca me dieron pues, la libertad de opinar de absolutamente nada, muchísimo menos de preguntar. Este, pues ya con el tiempo, yo misma, o sea, me acercaba a, a otras cuestiones, a libros. Y yo sí, bueno, al menos yo logré romper ese, ese paradigma en mi familia y me hice de una familia de, de extrema derecha, una persona casi, casi que liberal de izquierda y, este, y, en, mucho, y en mucho difiero con mis padres, con, con mis tías. Este, hablar de religión y política en mi casa es una guerra, es este, una atrocidad. Y pues no, no sé, no sé, por eso lo pregunto, porque conmigo esa educación que te dan pues, de niña muy rígida rompe la regla, o sea, yo no sigo el patrón que a mí me enseñaron, yo voy totalmente diferente, a lo mejor todavía con una que otra atadura, porque digo, o sea, si estás constantemente diciéndole a un niño que no lo hagas, este, pues algo se te tiene que, se te tiene que quedar, pero yo rompí ese paradigma, yo no, yo, no, yo no creo que, por ejemplo, hablar de sexo, este, así sea algo muy fuerte, es algo natural, digo, este, creo que venimos a veces con la idea ya performada de que ¿Saben qué? Hablar de, de sexo es porque es un pervertido o tienes ganas. O sea, la verdad, no es por nada, pero las mujeres mexicanas se convierten en frígidas, en personas que no sienten nada, o sea, que no saben expresar cuando han llegado a un nivel de excitación y que las hagan felices. O sea, porque al final de cuentas creo que todavía vivimos una cultura en extremo machista en donde el hombre puede sentir lo que se le hinche la gana y, este, y una mujer es así de, ah, sí, tú estás como para complacerme a mí. Lávame los platos y otra vez, pues, bueno, siendo un poco más radical. Pero creo que es precisamente a través de esa educación, principalmente en Salud Potosí, que somos bien doble moralistas, ya como bien lo comentaba este, este, Víctor, este, Víctor, que está pues, la Procuraduría casi al lado eh, de las prostitutas y las iglesias de enfrente y ahí un, un rollo medio complejo. Yo creo que tiene que ver mucho con esta hipocresía de forma de vida que tenemos nosotros los potosinos, que decimos, ay no, yo no, perdóname señor, perdóname. Y por detrás ahí bailando el diablo y sacando los cuernos. Entonces, este, y que nos prohibimos precisamente de eso, de, de esas cosas tan naturales como lo es el sexo, porque digo, finalmente, nosotros bien sabemos por qué siguen al lado de la Procuraduría, porque los grandes líderes son clientes, no, y no solo hablo, y ahora sí que, con perdón de la herejía y todo lo que se me acuse aquí, 
este, pues los grandes líderes eclesiásticos, no eclesiásticos, gubernamentales, pues son clientes frecuentes de, del círculo rojo de amistades. Entonces, ¿para qué nos hacemos tontos? Mientras tienen, bueno, es la, es la tradición típica de la familia mexicana, o sea, la catedral y la capillita. Entonces, este, creo que sí tiene que ver con un atraso cultural bien denso, 100 años de atraso cultural mínimo en cuestión eh, respecto a Europa, sí tenemos socialmente hablando. Muchas gracias. Y, gracias. y bueno, eh, perdón, iba José. José y después ¿los ah, Olivia. Sí. ¿Pero no ibas a hablar tú? Bueno, sí, se me ocurría algo, o sea, de, dentro de lo para, paradigmático, yo creo que de, de las cuatro preguntas que yo lancé al principio, Noemí hizo como que en un, un, un comentario muy específico en qué tiene que, qué, qué tiene que, qué tiene que ver tanto lo cultural con lo biológico, ¿no? Me imagino que, no sé, o sea, con, con reservas equivocarme, ¿no? Pero hay inquietudes biológicas que despiertan como que una ruptura dentro de las enseñanzas culturales, ¿no? O, bueno, no sé si fue así, o, o que tú te sacaras de onda porque se, se le enseñó a la mujer a vivir así, ¿no? Tú dices que provienes de un, de un grupo bastante estricto. Imagínate, yo puse. Bueno, sí, 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 algo así me imaginé. Pero, ¿qué, desp que, ¿qué despierta en ti esta ruptura? O sea, era mi pregunta muy puntual, perdón, que, que, que he interrumpido. Sí. A mí se me haría importante tratar de reflexionar qué es lo que provoca esta ruptura. ¿Saben qué? Ok, a mí me han enseñado a vivir así toda la vida y por alguna extraña razón que, que todavía no sé, no, no, no quedó muy en clara, yo rompo con esto y empiezo a tener otros horizontes, ¿no? Entonces, a mí se me haría importante también tratar de definir eso, ¿no? ¿Qué es lo que rompe con esta tradición familiar y cultural? que me permite a mí encontrar nuevas posibilidades. O sea, no, no, no me tienes que responderle mucho menos, eh, perdón. Sí, no, pero, no, no, no. Sí, o sea, pero sí te quiero contestar la dos es que... Dale. Sí, sí, sí. José, va. José, sí, Olivia y después... Bueno, mira, 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 yo, yo quisiera apuntar sobre, así brevemente, y luego si me permite pues extender un poco más ya con tu participación, uh -huh. lo de la ruptura o, o el erotismo entre lo biológico y lo cultural, lo, lo erótico como cercano a lo divino y lo erótico en relación a lo potosino, ¿no? ¿Dónde, dónde podemos percibir espacialmente, dónde se significan ¿no? en prácticas o costumbres, todo así, ¿no? Bueno. Cuando yo era niño, yo descubrí, ay, decía, que mandaba la familia, ¿no? Cuando yo era niño, descubrí una revista que tenía mi papá, que papás para adultos, ¿no? Y bueno, yo me no centré obviamente en los datos culturales que venían ahí en la revista. Obviamente. Ay, ¿no? Lo de 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 los hombres tienden a mirar a las mujeres con senos voluptuosos por una cuestión instintiva, porque supuestamente el, 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 desde los tiempos primitivos el hombre buscaba mujeres de senos grandes porque eso les aseguraba, eso significaba que eran capaces de amamantar más a los, a los hijos y había más posibilidades de que sobrevivieran los hijos. Eso, eso es desde lo erótico, desde lo biológico. Obviamente, pues... Las mujeres tal vez no estén tan de acuerdo porque pues obviamente si, si siempre les están viendo los amigos, pues digamos que cochinos, ¿no? ¿no? Estamos Pero... pensando en los niños. Pero va, es a lo que a lo que voy, no. Lo, lo biológico a mí como hombre me marcaría que yo hallaría erótico, aparte de este de este contexto biológico, mirar en los senos a una mujer. Sin embargo, yo creo que lo erótico no tiene que ver con lo biológico. Porque, bueno, obviamente en mi caso, que tengo una identidad eh, sexogenérica homosexual, pues para nada me atraen los senos de una mujer, ¿no? Entonces, 
instintivamente yo tendría que ver los senos de una mujer y recordarme esto atávicamente mis genes y decir, ay, qué atractivos, o qué bonitos, o qué exuberantes, ¿no? Pero sin embargo no, porque para mí un, unos senos de una mujer, de, ya sean frondosos o no, no me son atractivos, ¿me explico? Yo ya he configurado un modelo estético, erótico, de lo que me es atractivo, ¿no? Y evidentemente, pues ahí no entran los senos, ¿no? De cualquier tipo de mujer, ¿no? Entonces, yo creo que no tiene que ver con lo biológico, sino... Eh, con la construcción cultural, contextual, histórica que se hace de ella, ¿no? En relación con lo, con lo erótico aproximándose a lo, a lo divino, a lo místico, me cuesta un poquito de trabajo eh, encauzarlo, porque bueno, ustedes saben que yo soy ateo y yo no, yo no considero la existencia de los dioses como, como algo objetivo, ni mucho menos, sino que lo veo como representaciones humanas. Sin embargo, en, en el neopaganismo es muy válido esta idea de, de, de incursionar en lo sexual dentro de lo mágico, dentro de lo religioso, ¿no? Exacto, dentro del rito está permitido, en el caso de la, de la rama que yo estoy más inmiscuido, que es la wicca, está permitido el contacto, bueno, si es en grupo el contacto sexual, y es, si es en solitario, pues la masturbación o la autoexploración o ese tipo de cosas, pero inserto dentro del rito, ¿no? Obviamente, mire, desde mi perspectiva no es que me esté uniendo ni al dios ni a la diosa, como sería el estricto sentido, sino... Una manifestación un más social. de la sexualidad, más, ¿vale? O sea, más algo social, eh, divino, es como un rito, ¿no? Exactamente, pero en mi caso personal no es que me esté uniendo oh, con el Dios y con el universo, que para muchos wicanos sí lo es, ¿no? para mí es más bien como una manifestación de mi psique, digamos, personal, subjetiva, material, tangible, más, más que propiamente estar en contacto con el universo, ¿no? Y la otra sería en el contexto potosino, bueno, no sé, me imagino que sí, obviamente, en el caso de la sociedad heterosexista, pues yo, yo supongo que todavía sí hay esta doble moral, este machismo y esta doble vida, y yo, yo estoy consciente de que es probable que así suceda. Sin embargo, en, en el contexto homoerótico hay una mayor visibilidad, hay una mucha mayor libertad para las prácticas, para las costumbres, para las muestras de, de expresión, eh, que tienen que ver con lo erótico, ¿no? Desde el mismo Salvador Novo, ¿no? Que se iba a la Alameda y ya con la mirada, pues veía, ¿no? Que se iba a los chacalones, algo así, ¿no? Ah, que tiene que ver con esto, ¿no? Con las miradas. O, o bien con ciertos signos o ciertas marcas eh, que nosotros mismos entre la comunidad, por decirlo así, nos identificamos, ¿no? Que la pulserita del arco iris, ¿no? Que cualquier detallito que nos identifica como parte de... Y eso nos, nos lleva a identificarnos, ¿no? Y otro es, otro, otra cuestión es los sitios bien, bien específicos donde, donde además de lo genital está presente todo esto del, del yo me salgo de mí mismo, vivo una experiencia donde no soy yo y estos son los famosos cuartos oscuros, no sé si, no sé si para enteros haya aquí en San Luis, pero en el mundo gay afortunadamente bueno me han contado. <risa> Hay varios este, cuartos oscuros que son sitios para encuentros entre varones y ahí, o sea, es la oscuridad, ahí, o sea, tú no ves al que está al lado tuyo, ya no eres tú, es el, el cuerpo del otro, estás en contacto con el otro y te pierdes, no dejas de ser, dejas de ser un trabajador, dejas de ser un empleado, dejas de ser un hijo, de, o sea, te vuelves un, un ente en la búsqueda de, del placer, ¿no? De lo erótico. Entonces es bien interesante esto, ¿no? Es, es ahí donde yo lo encontraría, ¿no? Esto de la ruptura del yo, dejo de ser yo y me, me fundo en una especie de narcisismo colectivo, ¿no? Con, con los demás. Oye, José, este, quiero embargo, bueno, creo que en tu experiencia has dicho que lo... Bueno, en tu caso, no sé si el erotismo homo, homoerótico haya sido instintivo o algo fabricado a, a partir, pues, de la comunidad gay, ¿no? No sé qué digas tú. O sea, no es totalmente es construido. Hay, por supuesto, hay las corrientes dentro de la misma comunidad que hablan de lo esencialista, ¿no? Las, así nacimos, es nuestra condición. Son posturas de la agenda radical gay para posicionarse socialmente. Yo particularmente soy de la idea de que la identidad homorótica se construye, ¿no? Se inventa, se resignifica constantemente. ¿no? Entonces, y la heterosexual... Es instintivo entonces. No, no, tampoco. Al tampoco. Yo también creo bien. que es. Pero a lo, a lo que voy es, por ejemplo, ese dato que yo te decía, o sea, no te lo van a decir ni tus papás, ni te lo van a decir este, tus amigos. Lo vas a descubrir un, como dato científico en una revista, ¿me explico? 
¿Me explico? O sea, sí. no es algo que culturalmente se te esté imponiendo. O sea, tu papá te va a decir, ah, ya le estás viendo las barras. <risa> Pero por, por la construcción machista del, del cuerpo de la mujer como objeto de deseo, ¿no? Ajá. A eso voy. Eh, 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 es algo, eh, igual pasa con, con, con el homosexual, o sea, uno va definiendo ciertos rasgos de lo masculino que se antojan o que son deseables, ¿no? Es decir, yo lo comentaba en, en los posts, claro. ¿no? Las palmas anchas, no sé, o bello, corporado, ese tipo de cosas. ¿Pero por qué? Porque ya hay una significación grupal, ¿no? Dentro de, del colectivo, ¿no? Por eso era importante dentro de, de lo que acabas de decir, porque al principio tenemos esta discusión, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver lo místico, lo, lo que no se ve? por lo que no se puede decir. Entonces, eh, no sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, no es que se vaya a hacer ni mucho menos, pero como, como un imaginario, eh, tratar de ver qué pasaría si metes, no sé, a cinco chavos, a cinco chavas en un cuarto totalmente oscuro, ¿no? Y, no sé, tiene que ser por ahí chéves, o no sé, algo que, 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 despierte, <risa> que despierte otro otras dinámicas, que estar así todo el mundo en su rincón. Y, y ver qué pasa, ¿no? O sea, tratando de descubrir esto, porque si no es biológico la heterosexualidad o la homosexualidad, entonces eh, la dinámica que podremos proponer sería esa, ¿no? Saben que eh, ahí están las posibilidades, no tienen oscuridad, que, bueno, no tienen luz que los pueda, que los pueda distraer, dense, ¿no? ¿Y qué pasaría? No, o sea, yo creo que es el, la, la, la anulación de la inhibición, ¿no? Claro. Pues. O sea, entonces habría que ver qué pasa. ¿Quién es heterosexual? ¿Quién es bisexual? ¿Quién es, eh, no sé, y las posibilidades que eso nos ofrecería? Y sí, ya, bueno. ya de personas conscientes, perdón. Sí, ahí, ahí lo que pasa es que en este tipo de, de, de ambientes incluso hay una etiqueta dentro de la terminología gay que es el HSH, el HSH es el hombre que tiene sexo con hombres, y ahí no importa la identidad, es decir, porque puede ir tanto el sacerdote, puede ir el hombre casado, sí, efectivamente puede ir, este, puede estar padre e hijo cogiendo sin saber, perdón, sin saber ver, y estar ahí, relaciones sexuales? Por supuesto, manteniendo relaciones sexuales, ¿por qué? Porque efectivamente se invisibiliza, todo se todo se pierde, todas las identidades, todas las subjetividades se pierden por completo. Es ahí. Del yo. Exacto. O sea, ahí es, ahí es la extensión del otro cuerpo. Puedo ser tocándome a mí mismo o puedo estar tocando al otro. No importa. Entonces, ahí se pierde completamente, ¿no? Bueno, a, a, depende, ¿verdad? Porque hay, hay unos que sí son completamente oscuros y hay otros que sí hay, pues, obviamente, alcohol o los famosos poppers o, o que te incentivan con bailes, ese tipo de cosas, previo al me han contado como práctica. Como... No, bueno, y también, hay, también existe una tradición literaria, ¿no? De, de, por ejemplo, el Papa León X y los bailes que hacía con los, con los Borges, ¿no? Bueno, con las niñas Borges. Eh, había este, este, esta dinámica donde todo el mundo usaba una, una máscara y eh, la niñita eh, quería mucho con su papá y ahí hacía un trueque con la amiga del papá y, y se acaba se acaba siendo como que una mezcolanza de todo, ¿no? Y, y ahí todo mundo, a pesar de que no era un cuarto oscuro, el hecho de traer una máscara les posibilitaba el hecho de, de poder estar madre, padre y todo esto, ¿no? Entonces, habría que ver qué tanto la erótica de los cuerpos nos remite a una erótica donde la tradición potosina, que está muy marcada como, como religiosa, eh, se rompe, ¿no? O sea, San Luis Potosí es conocido porque cuando Juan Gabriel estaba en su apogeo, venía aquí por cierto tipo de servicios. Entonces, hasta donde la cultura tradicionalista potosina marca un paradigma dentro de su niñez, respondiendo, bueno, tratando de abordar un poco lo que decían a mí, y hasta donde eh, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, porque todo el mundo tanto es consciente de las tradiciones, como de los tabús y de los paradigmas y de toda esta doble moral. Perdón, iba la señora Olivia y después el señor. Sí. Este, bueno, la verdad, la verdad, yo siento y creo que soy muy ignorante en este tema, porque como que estoy muy apegada a los principios eh, de mis abuelos, de mi mamá, 
que con una hermosa mujer y, y caray, eh, mi mamá nos contaba que cuando ella se embarazó, ella no sabía por dónde nacían los bebés, hasta ese grado ella era. Entonces ya usted se ha de imaginar cómo nosotros fuimos creciendo. Fuimos puras mujeres y nada más un solo hombre. Entonces, y mi papá era todo lo contrario, mi papá era un hombre coqueto, era demasiado guapísimo, mi padre era muy guapo, mi papá, o sea, al tote y así, con sus bigotes, sus ojos verdes y toda la onda, entonces ya se imaginar ahí las señoras de detrás de él, las vecinas, y pobre de mi mamita y pobre de nosotros, porque también sufríamos, porque pues, imagínense, mi papá bien policiado, el caso es que yo vengo de ahí, ¿verdad?, de, 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 ese, de esa educación, este, cuando yo entro a la carrera de psicología, nosotros vemos clases precisamente de, de caricias íntimas, ¿verdad? Entonces, haga de cuenta que yo decía, ay, ¿por qué me están dando en esas clases? Como que yo, por ejemplo, me llegaba mi mamá y tenía que cerrar la libreta, ¿verdad? Obvio. Entonces, porque ahí nada de tocarse, ni siquiera que era la regla, así como esto, nada de eso. A ella nunca dijo nada. Yo me asusté la vez de mi primer este, regla, ¿verdad? Me asusté porque mi mamá jamás nos habló de eso. Bueno, total que ya me quiero recordar mucho. El caso es que este, yo me siento un poquito ignorante en el tema. Yo ahorita veo muchos cambios en la, en la época moderna relacionada precisamente con la intimidad entre personas de un mismo sexo. Yo todavía no me cabe en mi cabeza algunas cosas, como que me falta adaptarme al aprendizaje actual. Yo en lo personal me quité esa, ese prejuicio ¿verdad? De, de no disfrutar la intimidad a través de la psicología. ¿verdad? Y yo, bueno, también creo en Dios. Este, yo gracias a Dios disfruté mucho mi sexualidad ¿verdad? al lado de mi esposo, duramos 28 años de casado. Y yo la verdad fui feliz en la intimidad, ¿verdad? sí, completamente. Yo no tuve ningún prejuicio, ningún tabú, ninguna nada, absolutamente. Yo lo disfruté muchísimo, muy bien. Tanto que me siento tan tranquila ahorita, ¿verdad? En esta, en esta época en la que me encuentro de, de relax, de tranquilidad. Y, este, y que la verdad no siento deseo de tener intimidad, ¿verdad? Me, me fue muy bien, se puede decir, en la intimidad. Bueno, ahora, eh, en relación a este fenómeno social que se da en el centro, ¿verdad?, con las, con las mujercitas que, que bueno, son, son trabajadoras sexuales en lo personal para mí, y este, me lastima, me lastima mucho porque la sociedad aquí de San Luis las humilla, las discrimina, o sea, caray, son parte de nosotros y por alguna razón muy profunda su causa las tiene ahí, ¿verdad? No es, siento yo, ¿verdad? Desde la perspectiva de seres humanos, creo yo que no es tan fácil ser prostitutas como todo el mundo los, lo piensa, ¿verdad? O sea, yo lo hablo en un sentido estrictamente humano, ¿verdad? Claro. Eh, a mí me lastima verlas. Yo, la verdad, yo volteo, la saludo con mucho respeto, yo la respeto. En una ocasión, una de ellas, me acuerdo yo que fui, fuimos mi esposo y yo a cenar, y, este, y una de ellas se sentó cerca de nosotros. Mi esposo estaba leyendo el periódico, pero ella se sentía sola. Entonces yo empecé a platicar con ella, ¿verdad? Y le ofrecí el periódico para que lo viera y todo eso. Y ese, ese diálogo, ese respeto, a ella le inspiró eh, un cierto llanto, lloró, ¿verdad? Por esa atención que yo le tuve, porque previamente la habían tratado mal en mi presencia. Entonces, este, yo quise levantarle la autoestima, ¿verdad? Y decirle, mira, independientemente de que esto sea mal visto por otras personas, para mí eres un ser extraordinario, ¿verdad? No me interesa a qué te dedicas, eres un ser humano, ¿verdad? Y, de, y esto fue, yo desde chica sí fui, o sea, uno no es tonto, eh, la mente y el cerebro capta todo en una visión, así la verdad, al menos yo, a mí me pasaba, yo no sé si a ustedes, pero uno se fija en todo y, y te, lo, te lo comes, el cerebro es así tan tremendo, ¿verdad? Que todo, todo tu entorno, sabes cómo está y qué es, ¿verdad? O sea, y, y a veces la misma intuición te da la capacidad de saber de cada persona algo. 
que no quisiera compartir, pero por alguna razón este, a mí se me daba esa posibilidad de saberlo y de sentir y me sigue lastimando hasta la fecha. Ahora, este, en realidad, la, lástima que ojalá podamos evolucionar en este San Luis Potosí, ¿verdad? Ahora, en relación a la, a la intimidad, para mí es algo así como que el órgano más sexy es el cerebro, así de plano, ¿verdad? Para mí, ¿sí? Y, y bueno, caray, es poderosísimo el cerebro, ¿sí? Y para mí la intimidad es fisiológica y es química. Que si no hay estos componentes, ¿verdad? Este, y no hay una estrategia que lo complemente, pues la plenitud no se puede dar, ¿verdad? O sea, como, como que necesita uno ahora sí que tener componentes importantísimos de conocimientos, pero primero liberarse, ¿no? Liberar, liberar, que este, 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 esto no se hace, que esto sí se hace, no, liberarse. Y aún así decir y estudiar, la intimidad es química y es fisiología, porque estamos, estamos creados para ese tipo de intimidad, ¿verdad? No verlo como algo malo, sino simplemente como parte de la naturaleza humana. ¿verdad? Algo más que yo quiero decir es lo siguiente. Ah, aquí, si yo hablo de fisiología y de química, estoy hablando que hay mujercitas como hombrecitos que tienen una naturaleza muy fuerte. Esa naturaleza fuerte que les hace hacer tonterías. ¿verdad? Como también hay personas que, en lo personal, bendito sea Dios, perdón que lo cites para quienes no crean en él, gracias a él yo soy muy equilibrada y gracias a él. Fui muy fiel a mi esposo toda la vida. ¿verdad? Entonces me siento, no saben ustedes, tan satisfecho de mi trayectoria matrimonial. ¿verdad? Tanto así que si él se llegó a enamorar, ay, ¿sabes qué? Pues que te vaya bien y ya. Así. Nada de que, ay, no, o sea, sí le lloré, le lloré mucho, pero ya basta. ¿verdad? Hasta aquí. Que sea feliz y punto. ¿Ya? Y hasta aquí es todo mi comentario ¿no? relacionado a esto. Y, 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 y es, eh, yo respeto todo, ¿eh? y lo respeto, a pesar lo admiro, porque es hermoso y porque él me está enseñando algo que yo no sabía. ¿sí? Y, y lo aprecio mucho y lo respeto. ¿sí? sí, yo creo que desde un principio eh, alguna cualidad que hemos comentado aquí era tolerancia, ¿no? Y, y, y no la tolerancia de, de, de soportar, eh, aguanto, de, ¿no? de aguantar un peso, sino una tolerancia donde eh, es tan bienvenido mi opinión como la del otro. Entonces, eh, yo creo que aquí la diversidad es lo que proporciona un discurso donde todos nos sentimos a gusto y donde todos eh, aprendemos cosas nuevas. Entonces... Eh, es muy comprensible el, el sentimiento de Olivia y, y bueno, señor. Bueno, yo le daría lo que estamos comentando, que la cuestión es de, de sobre este tema de la erótica, esa es implícita en, en el ser humano, inclusive en las plantas, en todo lo que, lo que, es, lo que es ser vivo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los artistas, los que pintan, o lo que hacen cualquier actividad están basados en, en esos aspectos, en el, en el manejo de su consciente. Por otro lado, este, eh, yo siento que ese tema en el que se habla de las familias potosinas, pues yo lo considero hasta cierto punto simple porque, con lo que, con lo que expresé anteriormente, en la que hemos recibido una educación eh, en, la que, en, la, en la famosa educación del pecado, ¿verdad? en la que desgraciadamente inclusive eh, pues, cuánta degeneración se ha visto dentro de la misma iglesia y precisamente yo a veces pienso que es derivado de, de que los tienen sobretados allí ¿verdad? y se han visto cosas bárbaras eh, en realidad han puesto en evidencia que el, el ser humano no deja de ser así sean sacerdotes, así sean lo que sean ellos tienen sus, sus deseos sus gustos y los llevan a, a, a cabo de una forma a escondidas y eso ha traído muchas consecuencias. Entonces, hablar de la, de la, del aspecto erótico en, en los potosinos, pues yo diría que no es más que consecuencia de las enseñanzas que aquí, por ejemplo, aquí la compañera, aquí, que ella comenta, pues hay una, una ignorancia eh, verdaderamente este, 
muy grande, ¿no? yo felicito aquí a mi compañera por el hecho de que ella es una intelectual ¿verdad? y a ti, por ejemplo, no dejes de leer, no dejes de prepararte y, y, y estar, por ejemplo yo con mi familia, voy con mi familia y me reúno con ellos, jamás hablo de, de estos temas allí, ¿no? porque no me pondría de acuerdo y, y chocaría, no tiene ningún caso que me ponga a chocar, yo llevo magníficas y armoniosas relaciones con mi familia, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, con, contigo o, o con quien sea puedo tener una discusión o un, un intercambio de puntos de vista en la que no puedo estar de acuerdo ni uno ni el otro, pero ya cuando hay una, 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 un entendimiento, bueno, pues esta posición es la mía y nada más. Entonces, en realidad, yo felicito encarecidamente a ustedes, muchachos, que están llevando a cabo todo esto, ¿verdad? Yo, esta es la segunda o tercera vez que vengo yo a un taller que ustedes han manejado. Y, y en verdad es, es digno de encomio y yo les deseo mucho éxito Gracias. para que logren los objetivos que ustedes tienen. No es fácil, no es fácil, es muy difícil, pero sí que busquen apoyos, apoyos oficiales. Miren, dentro de la universidad no hay humanística, ni hay, ni hay filosofía. ¿Por qué? Porque es peligroso, es peligroso que la gente piense. Es mejor tener las ciegas y que no, y que no sepa nada. ¿Sí? Entonces es muy importante, nosotros, por ejemplo, nosotros estamos interesados en de sus talleres a, a ese libro de erótica de Tal de Tal. Pues hay que leerlo y hay que leer 10 libros más para tener un, un criterio amplio sobre el tema y llegar a una síntesis, ¿sí? no creerse de lo que alguien escribió, ¿verdad? Y entonces ya hablando desde el punto de vista filosófico y de las escuelas filosóficas, ¿verdad? cuando hay una situación... En la, que, en la que no, no se llega a una conclusión, pues viene la suspensión del juicio y ya se investiga cómo, cómo está la cosa y, y, y pues no se llega a aclarar la, la situación. Entonces, pues es interesante y, y me parece un poco oficioso hablar de, de una, una conducta de sexualidad potosí, esto no es lo que consecuencia de, de la educación que se ha recibido. El día en que ya haya una libertad total y, y, de, de conocimiento de cultura, automáticamente desaparece eso. Y no va a desaparecer porque, les digo, yo, yo en mi familia hoy nos reunimos a veces hasta 10, 15. Yo no puedo aplicar esos temas, ni puedo hablar como estoy hablando ahorita. Yo mejor me callo y, este, y respeto lo que, lo que, lo, lo que pienso. Por ejemplo, tengo un hermano que es, que es, que es protestante y yo oh, paré la Biblia. Y a veces tenemos por ahí ciertos choquecitos, ¿verdad? De repente, porque a veces él es fanático. No, que la Biblia, que, bueno, para mí, la Biblia no es más que un libro de cuentos infantiles. Eso es mi país. ¿no? Y en realidad, en realidad sí es, ¿verdad? Bueno, para mí, con todo respeto, para el que, para el que crea y lea y, y crea todo eso, eso es algo antiquísimo y, y ya está totalmente fuera de la racionalidad y demás, para mí. Con respeto para si alguno de ustedes este, maneja el tema, y ese es precisamente el detalle, ¿verdad? respetar al otro. No de repente a veces me digo, como que me digo, me digo, se pica uno, ¿verdad? Sin embargo, pues hay que mantenerse alerta, hay que prepararse, hay que leer, hay que seguir el, lo que es el concepto para poder dar opiniones y uno, y, y uno manejar su propio concepto. Todo lo que dicen esos filósofos y demás, pues eso lo dicen ellos. Lo que yo digo, lo que yo pienso y lo que yo vivido en la ciudad se llega a tener tu vida. Este, disculpe, a mí me faltó decir algo. Es que sí, se me pasó. Nada más, si quieres, sí, ahorita me la nada con dos personas, ¿no? Sí. Ana y yo. Ah, ok. Eh, ¿Cuál es tu nombre, perdón? Jacob. Ah, ok. Ana y Jacobo. Ana, Jacobo y Olivia. ¿Sale? Porque ellos no han participado aquí. Pero ya, sí. Sí. También quería decir con respecto a, a lo que decías tú de la educación y retomar eso, este, a mí no, yo bueno, yo crecí, jamás me sentí reprimida, pero al mismo tiempo no tenía información. Y ya después, bueno, sigo percibiendo a pesar de que ya he madurado un poco, he tenido mis propias experiencias, he liberado un poco más todavía, percibo en mí ciertos prejuicios desde, y un cierto rechazo a la erótica. Por ejemplo, a mí ver a una mujer vestida con ropa ajustada, no sé si ya tengo eso de educación de mi casa, yo siento un rechazo, eso es vulgar o cualquier cosa que, 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 que provoque ese cierto erotismo para mí 
provoca rechazo. Y la forma en como yo he descubierto que me he liberado un poco de esos prejuicios que tengo, este, que igual inconscientes, porque yo nunca sentí que me, este, me, me educara mal ni nada, ha sido por medio de la lectura. Yo descubrí en novelas, en, en cuentos que leía, cosas que yo jamás pensé que existieran. Entonces, este... Y, y lo bueno es que jamás me dijeron, este, no agarres ese libro, no sé qué, todavía en la escuela me decían, oye, ¿tú qué estás haciendo leyendo esto? Pero bueno, para mí esa ha sido una forma también de liberación y, y ya veo cosas y, y realmente no me sorprenden, como yo creo que, que hace unos años sí lo hacían y, y, y pues nada más recalcar eso, que, que para mí esa es una forma de, de liberarme de esos prejuicios y de acercarme más también a esa parte erótica y no rechazar. Yo quisiera decir algo, ¿no? porque me, me, se me hace interesante lo que dice Ana en cuanto a que dice, bueno, si veo a una persona, a una mujer con ropa ajustada, me parece vulgar, no no me parece erótico, me parece vulgar. Y es que pareciera que eh, haya, haya incluso un estereotipo de lo erótico, ¿no? Entonces pareciera que entonces alguien que se viste así es erótico, cuando a lo mejor no es cierto y tú lo estás probando, ¿no? Para mí eso no es erótico, ¿no? Dices. Otras son las manifestaciones que tú buscas como erótico, que es lo que nos manifestaba luego en los posts de José y hace rato en su intervención. Jacob. 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 Bueno, pues yo quería comentar que mis papás no son de aquí, de San Luis Potosí, pero yo aquí nací y realmente yo aquí he vivido toda mi vida. Y a mí me da la impresión que en San Luis Potosí es, uh, el erotismo es excitante, pero a la vez es frustrado por lo mismo, pero yo no, yo no me baso mucho como dicen así como decían que Freud y que si tu infancia es así, así va a ser en el futuro, yo creo que ya llevamos una carga cultural desde hace mucho tiempo que nos ha llevado a ser como somos hoy en día, pero bueno también se me hace muy interesante eso que decían de, de definición del erotismo que uno comparte, uno empieza ¿cómo? con el exterior, uno como individuo siente el exterior y sí creo que eso es muy cierto porque um, uh, creo que puede haber erotismo con objetos y como o con ver cosas o, sí, con una experiencia estética uh, que, que estar frente a algo que te traslade no a estar ensimismado sino a, a tratar de, de estar más en la experiencia en lo otro, en, en aquello que tal vez no podemos nombrar aquí y que te separa, ¿no? De esto. Sí. No creo que sea sexual. No, sea no, no, sexual, seguramente. Pero... Bueno, eso ahí se me lo Ah, bueno, me llamaba mucho la atención lo que ella decía: que, que a veces las mujeres, o sea, que cae de las mujeres, ¿qué que es lo que ellas quieren en el sexo y qué es lo que ellas disfrutan? Y por bueno, yo tengo la duda si realmente si realmente sepan o es que o quizás no saben porque no se lo preguntan porque nunca siempre hubo como ese tapón en la familia porque yo sí, no, yo sí he notado eso en mis amigas y, y en ciertas mujeres que por ejemplo a un hombre si le preguntas ¿qué te gusta del sexo? casi casi saca su vista y ya lo trae pero la mujer no, la mujer se pone a pensar y hay mujeres que sí saben ¿no? porque ya tienen mucha experiencia porque razones de la vida ya se han experimentado desde muy jóvenes han tenido sexo desde muy jóvenes y ya te dicen y te hablan con bastante facilidad y por ejemplo yo también vengo de una familia muy conservadora que nunca me dijeron nada pero tampoco no me dijeron está mal o sea simplemente no me dijeron nada y realmente yo solo fui descubriendo todo y yo solo fui teniendo mi erotismo desde que era chico y por ejemplo podía ver la reacción de mi mamá que, des, que mi mamá quizás sí era un poquito como poner límites y tabús de como que no eso no y veía que mi papá no le importaba entonces tenía como esa división y de hecho ahora que ella menciona esto de las mujeres me pongo a pensar porque mis papás ahorita ya están separados y al ver a mi papá que también tenía una familia tan conservadora me doy cuenta que él no es conservador y que él está abierto a muchas posibilidades y me doy cuenta de mi mamá que todavía se sigue como o sea, está saliendo poco a poco, pero todavía se cubre mucho y todavía tiene muchos tabús y así. Y bueno, yo recientemente he pensado que es importante que uno 
eh, tenga como una especie de liberación este, pues, erótica porque creo que nos hace más relajados en la vida nos hace más tolerantes nos hace tener una perspectiva más amplia al saber que eso, no está, o sea, que eso no está mal que uno tiene la idea de que está mal hacer ciertas cosas bueno, yo, yo me he dado cuenta que dentro del sexo también hay muchos tabús en, entre las parejas siempre hay muchos tabús que uno quiere una cosa y el otro se espanta o y para uno es natural o cosas así y también creo que tal vez uh, quizás la gente no lo dice pero a la gente realmente como todos nos gusta y tienen también sus sus fetiches que se van desarrollando quizás por esa prohibición y bueno pues eso es todo pues como yo veo claro, pues sí, ¿no? Eh, muchas gracias. Va, sigue Olivia y luego sigue Noemí. Perdón, perdón. Sigue Olivia y luego sigue Noemí. Olivia, Noemí. Bueno, muchas este, gracias. a mí lo que me gustó decir hace rato es eh, el hecho de que te comentaba es, de hace rato la jovencita de que muchas mujeres no se liberan, no liberan su erotismo personal. ¿verdad? Eh, yo siento y creo que una de las causas por las cuales la mujercita no libera su erotismo personal es precisamente porque son mal juzgadas por el hombre que aman. ¿De qué? De decir, eres una tal por cual. Eh, no es que la mujer no quiera liberarse, lo que pasa es que sobre impide el hecho de que el, el propio ser amado la, la juzga mal. Eh, eh, yo siento y creo que por ahí se deriva una de alguna pequeña causa, ¿verdad? Por la cual la mujercita no libera su erotismo, ¿verdad? No, por ejemplo, en el caso, yo soy mujercita, ¿verdad? Y yo a mí se me gustaría que ustedes, que son caballeros, me digan si yo soy en lo cierto o es incorrecto lo que digo, ¿verdad? Nosotros en este país, eh, el mexicano, la verdad, la verdad, desea una mujercita que se libere, sí, pero, pero de repente no quiere que se libere eróticamente. O sea, como que siente una cierta inseguridad de la mujer. Y también igual la juzga mal. Eh, 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 aquí, no sé, como que está un poquito incongruente el hombre, ¿verdad? ¿Sí? Yo lo digo porque yo tengo muchas pláticas con infinidad de, de mujercitas, ¿verdad? Y me hacen saber las situaciones de intimidad que a veces sucede. Y llegamos a esa conclusión, ¿verdad? de que no se liberan porque el hombre que, que, que se supone ¿verdad? que las debe de respetar, de amar y todo, en lugar de sentirse complacido, este, se siente mal de que ella haya liberado su erotismo. No sé qué respuesta tengan ustedes, que son caballeros. ¿verdad? No. Si quieres, perdón, soy como de mí, si quieres. Eh, o no quieres contestar. Bueno, antes de contestarte, eh, me gustaría que hagan a mí, después, eh, señor... No te preocupes, háblala tú primero, no, no, no. no tengo ningún problema. ¿Me marchas? Sí, 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 adelante. Eh, yo creo que en ese sentido los hombres somos muy imbéciles. ¿eh? Yo creo que hay un dicho, ¿no? Que... ¿cómo, cómo es? Tenemos unas putas en la cama y unas damas en la mesa, ¿no? Eh, hay una necesidad por, por, por tratar de saciar ciertas necesidades que si son saciadas nos asustan. ¿no? Entonces, eh, ok, si sí queremos esto en un momento dado y si sí queremos esto en otro momento dado, pero si esto es saciado, o sea, si, si, si realmente ella es una o tiene una, un muy buen desempeño en la cama, ¿qué tanto posibilita que sea una dama en la mesa? Entonces, eh, yo creo que, y no por seguir la corriente al señor que vino, pero, pero yo sí siento que hay una doble moral porque cuando estamos con algún tipo de saciedad en un punto de, 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 de nuestras necesidades, viene otro donde dice, híjole, ok, ella es buena en esto, pero no sé, a mí en un momento dado de, de, de mi niñez me entró esa, esa duda, ¿no? Con muchas novias. Puta, qué buena es en este, en este rollo. Pero, pero ¿será buena solamente conmigo? 
<risa> o... Inseguridad. Inseguridad, ¿ves? O sea, pero, pero cosas de niños. Pero son cosas de niños que yo creo que si no, si no vas entendiendo bien, o sea, si, si no vas en, si, si no vas tratando de dilucidar, se quedan. Y en un contexto potosino yo creo que no son en los hombres, porque en los hombres yo creo que es muy marcado, pero en las mujeres que es más silencioso la, el desarrollo sexual de ellas, al menos para, para los hombres, yo creo que sí, sí influye mucho eh, la cosmovisión, ¿no? Y, y la necesidad de un hombre, yo creo que son las necesidades de un hombre. Y él, tienes, él las tendrá que satisfacer como pueda. Las necesidades de una mujer no deben de ser eh, darle gusto al hombre. Al menos es, es lo que yo creo. O sea, sí siento que las necesidades de una mujer también deben de responder a eso, ¿no? A las necesidades de la mujer. Si las puede satisfacer el hombre o no, pues bueno, ya será problema de, otro, de, otro, de otra cosa, ¿no? Pero sí, yo creo que está muy marcado esto de... Ay, la mujer tiene que, tiene que hacer lo que el hombre quiera, ¿no? Y yo no creo que en ningún momento dependa de eso. Yo siento que tanto el hombre tiene necesidades como la mujer, y en un contexto potosino, y me perdonarán todos los niños de aquí, pero sí, sí, al menos en, en mi caso, en una juventud, sí somos muy imbéciles. Muy, muy imbéciles. Yo creo que esto incluso se puede también eh, eh, ver de otra forma. Este... Decimos que eh, debe haber algo ya establecido para que haya un eros, una eh, erótica, ¿no es así? Es decir, aquí ya estamos, a, eh, bueno, decimos aquí ya que hay una cualidad estética, digo erótica, es decir, hay algo que es más eh, erótico que esto o menos que esto, ¿no? Este, y bueno, si decimos que ya hay una erótica que ya está, está establecida en una sociedad, yo creo que pueden suceder dos casos en esta sociedad. Uno de ellos es que la sociedad construya la erótica y que por lo tanto esta sociedad tenga el total control de esta erótica. Lo otro que puede suceder es que la erótica maneje a la, a, a la sociedad. Entonces de esta forma, este fenómeno pues de una forma u otra manipula a la gente, que yo creo que es el caso que aquí vemos, ¿no? es decir, cómo el hombre tiene esta inseguridad a través del eros de la mujer. Entonces, este, ¿ustedes qué piensan? ¿En qué estado se encuentra eh, San Luis? ¿En el estado en que la sociedad maneja y hace su eh, erótica de, de acuerdo a, a lo que esta sociedad necesita? ¿O la, so, o la erótica maneja a esta sociedad? No sé ustedes qué piensan. ¿Qué eh, va? Noemí, Noemí, Noemí pues, pues, ahorita eh, vamos con... El señor y después Olivia iba a hacer algo. No, yo, no, yo, no, yo, no, yo, no, yo no me gustaría. Pues, 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 <risa> Perdón, perdón, perdón. Va. Este, bueno, eh, bueno, lo personal, señora, yo también me considero un ignorante, pero ya lo diría la eminencia de Einstein, todos somos muy ignorantes, nada más que de diferentes cosas. Entonces, eh, yo sí, soy totalmente ignorante de un mundo. Y pues, como Sócrates, yo solo sé que no sé. Este, <ríe> y bueno, sí, para contestarte a, la pre, a lo que me estabas comentando hace rato, creo que... No hay mejor receta para quitarte todos esos prejuicios que el pluralismo. Yo no tenía ni idea, o sea, hasta, hasta mi juventud, hasta mi mediana pubertad, no tenía ni idea de la existencia de la homosexualidad. O sea, podría decirte que hasta en mi niñez viví todo el tiempo atormentada creyendo que ellos eran diablos y que me iban a robar el alma y cosas por el estilo. Porque eso fue lo que en mi educación rígida cristiana católica me enseñaron a creer que estaban pervertidos y corrompidos y chalala. O sea... ¿Y era enfermedad eso? Sí, que era una enfermedad. O sea, yo en mi vida le podía llegar a preguntar, oye mamá, este, vi a, un, a dos personas besándose en la calle. No, hombre, así me iba. Entonces, este, yo creo que en mi, en mi pubertad eh, tuve una experiencia un poco pues, dolorosa personalmente porque pues, a mí me tocó conocer a la homosexualidad de una forma muy horrorosa. Uno de mis primeros novios me confesó que era homosexual y que andaba conmigo para tapar su homosexualidad. Entonces, este, por eso yo hablo de esta doble moral, porque considero que también es miedo por parte de los hombres a perder su hombría, a perder el estatus, el rol social que manejan. Este, 
Y pues yo, yo la verdad viví mucho tiempo también precisamente dadas las circunstancias porque considero que el contexto es muy importante, el contexto en el que te desarrollas. Este, viví aborreciendo mucho tiempo a los homosexuales, pero luego de ese periodo como de luto tras el rompimiento de una, de una relación personal, pues yo aprendí a, a confrontarme con diferente tipo, pues ahora sí que de especímen de humanidades. Porque, <risa> sí, porque tanto, tanto hay frío, sino que me, me refiero por la pluralidad y por la diversidad, no solo por la homosexualidad, porque yo en mi vida, jamás en mi vida, desde, desde pues, ni siquiera me hubiera llevado con una lesbiana, nunca hubiera hablado con un homosexual, nunca hubiera hablado con una persona indígena, jamás hubiera hablado, porque desde mi perspectiva, desde la educación que yo tuve, eran aborrecibles, y eran como, de eso no se habla. Entonces... A partir de esa, ese rompimiento tan personal que yo bien pude haber, haberlo tomado como arma para decir, no, pues estas aberraciones no las quiero en mi vida, yo me acerqué y empecé a confrontarme con un mundo que, pues, o sea, ni idea de que coexistía conmigo, o sea, yo jamás. Entonces, la pluralidad me abrió los ojos y me quitó ese prejuicio de que, ay, son perversos, no, o sea, tienen tanta dignidad como yo, como lo tendrá cualquier persona, yo creo que a partir de eso fue que me, me empecé a mezclar con cierto tipo de tribus urbanas, les puedo decir que ni haber ha habido, tengo amigos de todo tipo, o sea, desde tribu urbana de Arqueta hasta Otaku o lo que se imaginen, de esas cosas eh, que pasan extrañamente y yo considero que han enriquecido tremendamente mi vida porque de no ser por ellos, yo no, con, yo no sabría ni la mitad de las cosas que yo sé. Entonces, cuando yo era niña, yo nunca le preguntaba a mi papá, oye papá, este, pues la verdad es que quiero saber este, de relaciones sexuales. No, jamás. De hecho, o sea, si yo le preguntaba a mi mamá, o sea, yo nunca supe nada de reglas y esas cosas, hasta, hasta muy entrada ya en la secundaria, que pues así en mis clases de biología y anatomía y cosas por el estilo, pues uno fisiológicamente pues está ahí descubriendo desde el punto de vista científico. Pero yo recuerdo muchísimo esta este lenguajito que tenemos nosotros los mexicanos del albur. La típica clase de biología donde te están enseñando el miembro fálico masculino, este, donde ja, 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 o sea, lo tiene chiquito, ja, ja, ja. Y era, era una, una risa terrible, terrible porque al, al maestro, o sea, pues hasta lo, lo abochornaban, o sea, se, se cuidía todo y pues ya no nos podía dar clases. Que llegada la hora de biología, ya no se advertían, nada de reírse, nada de visitas tontos, no sé qué. O sea, ante todo, antes de llegar a la parte sexual, la advertencia y la sentencia de que si te ríes, ah, pobre estúpido. Pero yo creo que también tiene mucho que ver pues, con que nosotros mismos no exploramos lo que somos. O sea, yo le puedo preguntar a la mitad de mis amigas si conocen sus zonas erógenas y hasta les va a dar vergüenza y me van a decir, ay, pero ¿por qué me preguntas si sí, es más como con mi pareja? Yo no le veo nada de malo al sexo, siempre y cuando sea con protección y con cuidado, porque yo lo que realmente encuentro, pues no sé, como un poquito de, pues, de resistencia, es que las personas tengan sexo así como, ay, buenas tardes, como si, como el saludo. ¡Ah, qué bonito, mire usted! Porque es como, es como que generamos un ambiente pues ya nocivo para la sociedad, o sea, ¿cuántas jovencitas no tenemos ahorita de 17 años que ya salen embarazadas? de 12 años iniciando este, pues, la primaria, eh, terminando la primaria, iniciando su adolescencia. Es increíble cómo hasta cierto punto de vista este, que esté tanta la apertura mental te llega a corromper de cierta forma en la que ya, o sea, te quita todo, te priva pues, ya de las salidas, te priva de tu juventud. Entonces yo no le encuentro ningún problema siempre y cuando de preferencia este, sea con una sola pareja, precisamente pensando en la otra persona y pensando en tu seguridad por todo este tipo de condiciones humanas que se dan en la vida actual, como las enfermedades sexuales, los embarazos no deseados. Este, creo que no tiene nada de malo. Eh, al contrario, así como dice aquí el compañero Jacob, este, si, las, si las parejas este, tuvieran pues, sexo más seguido, este, no se divorcian. Yo, no, yo creo que no habría tantos divorcios. O sea, no creo, yo no creo que las mujeres o los esposos estén tan insatisfechos como para salir a buscar a otros lados. O sea, necesitan algo que como decía Nacho pues les hace esa necesidad este, humana, física y natural porque digo, los leones 
todas estas cosas, todas estas cosas que se dan en la, la naturaleza, los perros, o sea, yo me acuerdo cuando iban en la calle, iban los perros y este, y estaban en celo, mi mamá me tapaba los ojos porque no quería que viera cómo, cómo, este, cómo se relacionaban, inclusive los animales, pese a que eran natural. Entonces, yo tengo esos recuerdos de cuando era niña, pero ahora sí que, vamos. Eh, me llama mucho la atención ahorita un comercial que, que está que, que, que sale un papá preguntándole a un chavo, no sé si lo hayan visto, ah, sí. que qué piensan sobre las relaciones de la adolescencia y que no sé qué, eh, antes del matrimonio, y, este, y que el chavo le contesta, pues que eran más frecuentes antes de, antes de que se termine un, un noviazgo. Y es precisamente por lo que yo encuentro esta doble moral, porque la esposa es la mamá de los hijos, a la mamá de los hijos se la respeta, ya no es la amante, ya no es objeto de deseo, deja de ser mujer, pierda su condición de mujer y ya, eh, pasa a ser un mueble más de la casa, entonces creo que ahí se encuentra mucho de la insatisfacción de, de principalmente, yo lo veo desde las mujeres, no sé qué ustedes opinan, varones, pero este, pues yo como mujer es lo que alcanzo a percibir entre mis amigas, entre las mamás de mis amigas, entre mis conocidos y mi círculo, en que yo digo, bueno, o sea, las esposas son tan cariñosas con los maridos y las atienden y ya tienen todo bien planchadito, pero se buscan al amante para que les satisfaga todos esos deseos porque su propia esposa no los puede cumplir, porque no o sé, sea, precisamente están esos tabúes, o sea, eh, el sadomasoquismo que igual digo, es, es algo que es así, está pervertido, y este tipo qué piensa o no sé qué, por ejemplo, yo a un, a un este, así como, como objeto personal, he... Eh, querido algunas veces entrar a una, se una sex shop, nunca he entrado a una sex shop, pero por mis prejuicios ¿Sí? personales, este, no, no, no lo he hecho y es algo que, 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 que llevo mucho tiempo como queriendo así de, o oh, me da como curiosidad, o sea, más que nada, o sea, fuera del morbo y de todo lo que pueda llevar, me da curiosidad, o sea, sobre todo porque había leído, por ejemplo, que años atrás, en décadas eh, anteriores, por ejemplo, a las mujeres se les llama histéricas. Histéricas porque supuestamente tengan algo como contenido en el cuerpo y lo tengan que dejar salir. Y entonces así surjan los consoladores femeninos eh, para, llegar a, para llegar a que, pues, a que se desate toda esta pues, como frustración femenina y pues, que se desborde de, de esa manera. Este, y pues, pues no sé, o sea, creo que mucho tiene que ver con eso, con la infelicidad social. Digo, tampoco, tampoco voy a que al momento y si sí, todo el mundo tenga sexo con todo el mundo. No, o sea, es como más... Prefiero, preferiría que lo encuentro para más íntimo, más a mi manera de, a mi manera de pensar. Pero si hay quien gusta de, de, de hacerlo público, adelante. Es que bien recibido sea, no tengo ningún problema con ello. Este, pero por cuestiones más de salud y por el bienestar, tanto mío como de mi pareja, sí considero que es más apropiado tener una sola pareja sexual. Y, este, y pues no creo, no creo que si tanto una persona como la otra está feliz y consciente de lo que quieren hacer, o sea, si se le antoja leer el Kama Sutra y ¿sabes qué, mi amor? Hoy vamos a aventarnos cada una de las posiciones del Kama Sutra adelante. Precisamente el Kama Sutra fue inventado para eso, para, pues, en la cultura hindú, para, pues, no sé, para realizar estos rituales como de amor, porque no solo es sexual, no es solo de placer, es de comprensión, y como bien sabemos, las mujeres no son tan físicas, son más sentimentales, más emocionales. A una mujer no entras por el oído, no por, el, no por otro tipo de cuestiones fisiológicas. A un hombre, como bien lo comentaban ahorita, es más así de atractivo visual, es natural. De hecho, hay, eh, yo te comentaba a ti otra día, Rodrigo, que había un documental que se llama El cuerpo humano enamorado de la BBC, este, donde platicaban todas estas cuestiones de por qué los hombres se fijan en determinadas mujeres. O sea, por ejemplo, que el hecho de que una mujer tenga cintura pequeña y caderas anchas es idóneo para que un hombre se fije en ella, porque significa que puede tener hijos muy fácil. Todos sabemos que pues, el canal de parto para una mujer este, con caderas anchas es más fácil. Es, eh, y pues bueno, o sea, desde la naturaleza se vienen marcando estos estigmas. Digamos. Y también esa, esa parte de la espalda en forma pues, como de espalda ancha y cintura un poco más pequeña, de este dorso invertido, 
Este, es también muy atractiva para las mujeres porque significa que es, tiene una condición atlética. En cambio, si tú ves o nombro eso, no te, no te llama tanto, no te inspira tanto. Ya valimos. <risa> este, es, una, es una forma como de diversidad. Bueno, yo no sé. Ay, sí, no. <risa> es una forma como de, de diversidad sexual este, porque el humano instintivamente no deja de ser animal. O sea, deja, es un animal que es carracino de verdad, porque a veces salió un animal. Entonces, este, eh, yo creo que es un instinto natural, o sea, por ejemplo, también de los rasgos faciales del hombre. Un hombre que tiene los rasgos faciales, este, pues muy finos, muy a, así como aterciopelados, o sea, hasta cierto punto como de niña, es un hombre perfecto para casarse para una mujer. Porque esa, esa, esa persona le va a garantizar una estabilidad emocional, una, una estabilidad que, le, que, que pues desde, el sentido de vista, eh, desde el punto de vista que, eh, que una mujer le entra por el oído y no por, no por lo físico, le va a garantizar que sea más comprensivo, que tenga eh, desde los rasgos faciales. Aunque no quiero decir que no haya uno que otro embustero que se vista, que se vista, que se vista de oveja cuando es lobo. Pero bueno, desde el punto de vista, o alguien que tiene las facciones muy toscas, este, es una persona como más ruda, de garantiza hijos sanos a la mujer y por eso se fija en, en ese tipo de personas. Sí, está un poco ligado al contexto biológico que nos decía Nacho, pero no es precisamente lo, pues, ¿cómo te diré? lo que más se puso de partido, Ajá, no lo esencial, para en tanto a las mujeres, la mayoría de las mujeres y en mi experiencia personal, a las mujeres... Si sí las conquista un hombre inteligente, un hombre que, que, que le sepa dar ese apoyo, ese soporte, porque en particular las mujeres mexicanas son súper inseguras. Las personas más inseguras que yo haya conocido, por eso se fijan en el príncipe de novena, oh, sálvame, no sé qué, aunque el príncipe la vaya a maltratar y la vaya a meter debajo de la cama mientras le traiga la amante encima de la cama. Entonces, este, creo que es más por esa inseguridad femenina, o sea, que nosotras mismas nos sentimos muchas veces menos que los hombres y nos, nos menospreciamos porque pues, mientras un hombre por ejemplo anda con muchas mujeres es un cabrón y si es una y si una mujer si una mujer anda con muchos hombres es una puta ¿por qué? o sea ¿qué de diferencia hay en el mismo hecho? es, es exactamente la misma la, la misma sensación de actos o sea no le encuentro mucha diferencia desde mi perspectiva pero la sociedad mexicana este, validada en esto de que lo, lo privado es privado y pues lo público es público y todo mundo tenga una cara feliz afuera y aunque adentro te esté llevando a la fregada como ya lo dice el dicho, o sea, la ropa sucia se la en casa, entonces pues eso es lo que yo creo <risa> muchas gracias yo creo que eh, vamos, vamos a pedir eh, pues dos. yo creo que dos opiniones Ajá. para tratar de cerrar el tema Pueden decir lo que quieran acerca del tema o lo que quieran acerca del taller. Eh, siempre les invitamos que participen personas que menos participaron en el taller. ¿Quién nos apoya? Dos personas. El señor quería hablar hace rato. El señor es una. Yo nada más quiero decir que la introducción me pareció bien. ¿La qué? Sí, porque mientras estaban diciendo todo eso. Estuve pensando demasiadas cosas y eso me gustó. O sea que me pusieron a pensar y la fueron todo eso. Gracias. Bueno, podemos concluir con lo siguiente. Eh, el problema que, bien, que, que hay con respecto a ese asunto está derivado del anterior de ese El pecado. Eso como, como cosa fundamental. Esa es una, otra. Desgraciadamente, dentro de los patanes machistas que se ha manejado y se sigue manejando para el patán machista todas las mujeres son putas menos su mamá y sus hermanas ¿verdad? y su mujer debe ser una santa esa es, esa es la síntesis ¿verdad? entonces la realidad es que la única forma de salvarse eh, la que está metida en ese problema y el que tenga una poquita de más luz y conocimiento es por medio del diálogo entre las parejas Cosa que es muy difícil porque, como yo les decía, si tú llegas a un medio donde la gente es conservadora, difícilmente tú vas a dar opiniones en las que hay alguna coincidencia, porque hay un rechazo inmediato. O sea que es un, es un, ese es un problema 
en el que solamente cada uno de nosotros, por medio del conocimiento, por medio de la razón, en cuanto a la información que tengamos, nosotros podemos ubicarnos en una situación que nos permita solucionar el problema. Bueno. Yo quiero terminar con algo. No sé si... Ah, tú. Ah, bueno, pues, bueno, yo no soy de aquí de San Luis, yo soy del de hecho. Yo creo que, por ejemplo, aquí así es como más tabú la situación, todo y todo. Y, por ejemplo, allá no, allá somos un poquito más abiertos, más liberales, que no, no digo que todos, ¿verdad? Sí, ahí también. ¿Y dónde? ¿Para allá dónde? En el DF. Ah, Distinto ah, federal. No, es otro mundo por allá. Entonces, eh, sí somos un poquito más abiertos ¿no? a, a este tipo de pláticas. No todos, porque por ejemplo en mi familia, mi mamá era muy abierta, platicaba con nosotros cualquier duda desde chiquitos, y mi papá no. Tengo puras hermanas, entonces mi papá como que eso de que sentarte y hablar contigo de relaciones, pues no, ¿verdad? Era más mi mamá. Sin embargo, ahora como que ya, él ya cambió, él ya puede sentarte y hablar con él sin ningún problema. Incluso bastante dice, cuídate, ¿no? Eh, no tampoco te dice la lejos, correle, pero si te, te dice, cuídate. Entonces, yo veo que empieza desde la familia, ¿no? Eh, si tú, por ejemplo, a tu hijo, a tu hija le dices, no están agarrando ahí, porque yo lo vi con mis abuelos, eran de pajarito, ¿no? Para los hombres, cuando tienes un hombre y es pene. ¿no? Entonces, si tú le empiezas a decir a, tu, a tus hijos, mira, es pene y es vagina, tu padre va a crecer con esa amplitud, ¿no? Y esa apertura hacia el mundo y se va a ir alejando de los tabús. Bueno, y por ejemplo, yo pienso que el, el, el erotismo pues es como que tú, donde tú lo quieras ver, porque tanto nos puede sentar a mí, no sé, una taza de café, como ver a un hombre ahorita en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y para los hombres, pues no sé, ver a una mujer simplemente pasar y caminar y le puede disfrutar, o, o verla ya en un baby doll, ¿no? O sea, son cosas que tú lo vas a medir ¿no? y es algo muy tuyo, es algo muy personal. Entonces creo que cada quien tiene como sus formas, sus estilos para poder decir esto me encanta, esto es erótico para mí. Sin embargo, a lo mejor creo que hay una línea muy delgada entre lo erótico y lo vulgar. O sea, puedes vestirte muy, muy sexy, pero yo creo que si ya te abres tantito más la blusa, un centímetro más, ya es para la más es vulgar, ¿no? Entonces, yo siento que es una parte muy importante del ser humano psicológico. Es, es algo muy distinto, que se disfruta lentamente ¿no? y para llegar al clima. Es bueno, yo me gustaría compartirles, no sé cómo está el tiempo también, porque muchos están ahí estacionados y todo. Eh, yo les quería, con, pero como se alargó un poco el comentario, este sí. Bueno, sí me gustaría recalcarles, si me gusta venir la próxima ocasión, este, que sí sean más concretos. Se, sería genial porque así todos podemos. Eh, incluso espero no alargarme en ese sentido. ¿no? Eh, mi experiencia no tiene que ver con lo sexual implícitamente. Este, una vez le contaba a Fabiola que este, tuve, eh, venía yo de una no me acuerdo si era de una, de una clase en la noche, cuando en la esquina de mi casa se me acercó una chava y me pedía que si le echaba una mano, ¿no? Bueno, una mano bien, una mano bien ¿no? O sea, una ayuda. No, 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 espérate, espérate. No, 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 y en ese sentido, este, que me pedía... Me pedía que le ayudara a encontrar a su banda, ¿no? Una, estamos hablando de una chava como de unos 18, 16, 17, 18 años, este, muy guapa, por cierto, este, vestida roqueramente, ¿no? Roqueramente. Y, este, y en ese sentido, yo, bueno, yo estaba en la prepa cuando pasó eso. En ese sentido, este, a mí me estaba pidiendo que le ayudara a encontrar con unos andadores que están por la UPA, que están así. No sé si algunos conozcan los claro, andadores de la UPA. La unidad con Ciano Arriaga está por la Vía Naya. Estamos hablando de esos lugares ya para llegar a la Vía Naya. Son andadores chiquitos. ¿no? Que, que, los, que le ayudara a encontrar su banda. ¿no? Por un lado, me excitaba en el sentido de, de la adrenalina, en el sentido de lo prohibido, ¿no? lo de que va. O sea, algo que, que me impulsó. 
Y por el otro, me preocupaba porque yo decía, China, esta vieja me va a llevar a un lado y ahorita me, me van a madrear y, y todo, ¿no? Me, me van a saltar, yo llevaba mi celular, llevaba dinero. Incluso acababa de comprar una, una chamarra también, roquerona y todo. Y me dije, bueno, pues va. O sea, estaba un, a, a la esquina de mi casa. En ese sentido, la compañía en su lugar no encontró a su banda ahí y estaba preocupada que porque la habían dejado. Y todavía ahí me vuelve a pedir que la acompañe a otro lado donde se juntaban. Dentro de mí volvió el sentimiento. Cuando iba llegando, iba el sentimiento de excitación. Cuando, cuando llegamos y no encontramos nada, se frenó, como yo les decía, y ya no había el sentimiento ¿no? erótico. Pero vuelve cuando le, me vuelve a pedir que la acompañe, chicos, su madre, dije, bueno, va. Y la acompaño este, allá por el reyesito, el frente de la unidad de, deportiva de la autónoma, está atrás de esas calles. Y una se para y me dice, no, aquí tampoco están porque era como un baldío donde se nos juntaban a fumar droga. Y me dice, no, pero ahí hay uno, una, un departamento que nos juntaba hasta la madre y media. Y pues por la misma calle, yo iba caminando con ella. Y en eso, pues sí, en una casa estaban así oscuras, oscuras, y este, había güeyes con chelas, este, como siete hombres afuera tomando, y se oía música, pero el cuarto era como una habitación así, estaba completamente oscuro, y por eso se me vino a la mente más por estos cuartos oscuros. Entonces, ella corrió a ver a su amiga, y yo, y yo así de, chingos, ¿vale? me dejó solo ahí caminando, y dije... ¡Qué pendejo fui! Pero ahora empezó otra excitación de meterme a esa pinche casa saber qué había. Y entonces me metí a la casa y yo vi, por ejemplo, se alcanzaba a ver con la luz de la luna y la luz de la calle, algunas cosas pequeñas, ¿no? Algunos fragmentos de la realidad ahí. Uno, güey, pues, drogándose, hombres, hombres con hombres besándose, mujeres con mujeres besándose, y en medio de la habitación incluso había como tres parejas haciéndolo. O por lo menos fajando, ¿no? Y obvi, obvio olía totalmente a mota, olía totalmente a caguama o lo que sea. Entonces, ¿sí? Entonces, ese momento a mí se me hacía erótico. ¿no? Es una experiencia que me gustaría compartirles, que no tiene que ver implícitamente con lo sexual, porque realmente no esperaba un favor sexual de la chava, ni siquiera llegarle así, pero sí como la excitación de saber lo, la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Mande? ¿Saliste ileso? Sí, fíjate que pues, todos sí, sí, sí. pedos, todos drogados, yo salí de ahí. Yo, yo lo que Bueno, pues era una experiencia que les quería compartir en torno a una experiencia erótica que yo pude ya apreciar. Y, y que yo, sí, nada más me gustaría agregar que se cumple ¿no? esto con lo que empezaba Nacho, ¿no? O sea, es dejar de ser para formar parte de lo otro. ¿no? Y eso hiciste, o sea, finalmente... Víctor deja de ser quien es y se une a eso otro que es desconocido y la emoción y lo erótico está en juntarse a eso que no existe ¿no? y que luego ya no sabes ni qué es ¿no? ¿Qué carajo fue? ¿Y con quién? Y con que la única fue? manera que tienes de, de expresarlo es narrarlo como una pues anécdota ¿no? o sea no lo puedes conceptualizar no puedes decir pues esto ¿Algo nada más? Ya, perdón Nada más quería decir que creo que también es muy importante ser valientes y preguntar yo creo que, por ejemplo, mis papás nunca me dijeron nada y yo tampoco pregunté nada. Y yo creo que si hubiera preguntado, si hubiera obtenido respuestas y quizás no pues hubiera sido diferente. Y también, por ejemplo, yo, yo creo que, no sé, preguntar y preguntar hasta que realmente los fuerces a romper los tabús. Y también con tu misma pareja, tener valor de decirle, ¿sabes qué? Eso no, no me gusta. Me gusta esto. Porque yo creo que también por ahí no se dicen esas cosas y llega un punto en que el, el, el problema va a ser su vida y ya... Entonces creo que es muy importante tener el valor de ir rompiendo los tabús que realmente no son malos. ¿no? Y creo que es muy importante para el, para el erotismo. Y eso. Gracias. ¿Rodrigo? Sí, este, yo solo me quedo al final con una duda. Yo creo que al final sí existe una dualidad entre, eh, en cuanto a lo erótico, existe una eh, dualidad entre lo biológico y lo cultural. Este, lo que me lleva a una a un argumento, quizás lo erótico se construye a partir del instinto humano de lo sexual no sé si alguien esté eh, bien con eso o no, pero bueno esa sería mi eh, conclusión en, en, en el tema aunque sigo con la duda ok, lo, el eros es más de lo biológico es más de lo cultural, es una construcción que se interrelaciona entre esos, entre esos dos elementos o, o qué es finalmente no de 
en dónde se o, o, de dónde viene, de dónde se origina y de qué, de qué forma se hace, ¿no? Entonces, bueno, este, esa es mi conclu conclusión final. Es una duda, pero bueno, este, eso es todo de mi parte. ¿no? no es una respuesta, es una duda. Más que nada. Una duda categórica. Bueno, eh, yo quisiera recordarles que empezamos con un autor que se llama George Bataille. Eh, la cuestión de él es decir, ¿saben qué? En la experiencia erótica hay un rompimiento del principio de individuación y dejamos de ser nosotros mismos para hacer otra cosa. Eh, yo siento que dentro de las posibilidades que ofrece el autor hay ciertas reflexiones profundas, tanto para la felicidad como para la erótica. Entonces, eh, yo sí estoy de acuerdo, yo... yo, yo yo pienso que este sentimiento de absolutos como son la felicidad o como son eh, una experiencia erótica salen de nuestras posibilidades narrativas y de lenguaje. Eh, dicho esto, nosotros tratamos de contextualizar todo en un contexto potosino y yo creo que lo aterrizamos muy bien, ¿no? Cada quien habló desde su experiencia y, bueno, Quedó en claro que hay muchos prejuicios, perjuicios y limitaciones frente a, a una posibilidad que no debería de ser tan, tan limitada o tan, tan acotada por una sociedad que, que tal vez tampoco nos interese mucho ¿no? en ese sentido. Yo quisiera agradecerle su asistencia a la segunda sesión de, del Café Filosófico en el Fauno y les pediría que nos diéramos un... Fuerte aplauso. Fuerte aplauso. Eso ya no es una experiencia objetiva de un suceso, sino que se transforma en una experiencia sagrada donde dejamos de ser nosotros para ser otra cosa. O sea, así de fácil. La, la, la experiencia erótica es eso, es una traspolación de lo que podemos ser nosotros como yo, en Freud y nos lleva a otro lado, a otro lugar donde no es necesario que, que, que lo expresemos objetivamente. Lo pudiéramos hacer posteriormente, pero no es necesario. Entonces, eh, la experiencia erótica ahora tiene otras cosmovisiones y en lo que a mí respecta, dándoles esta pequeña pauta de que la experiencia erótica no, no solo tiene que ver con los cuerpos, sino con cualquier eh, apreciación estética, Rodrigo me va a ayudar a tratar de dar un, una contextualización más poste, bueno, del siglo qué, 18? El siglo 18 en Europa. En Europa, sí. de lo que era el Eros. Ah. O sea, teniendo esta pequeña pauta de que George Bataille dijo que la erótica no es una experiencia de cuerpos meramente, sino que es una experiencia donde se rompe el, el principio de individuación y te conviertes en otra cosa, eh, Rodrigo ahorita nos va a dar unas cosmovisiones como que más, más sujetadas a, a, a lo que nosotros creemos, ¿no? Y después, posteriormente, este Víctor Hugo nos tratará de contextualizar ya en un contexto totalmente potosino. También me gustaría, algo que se me olvidó, no quiero cortar el hilo, al final de, de esta introducción me gustaría que cada uno expresar una pregunta en voz alta, este, compartirla al respecto de este tema, por ejemplo, puede ser una pregunta desde la experiencia, que es lo que aclamamos mucho, o desde alguna pregunta de ti mismo hacia el otro, ¿no? si realmente existe un una erótica en el contexto potosino, ¿por qué? Así, pueden formular las preguntas y, y al final vamos a ir pasando el que guste, no, no, es, no es de a fuerzas. ¿Puedo comenzar? Muy bien. Este, como todos sabemos, el fenómeno de lo erótico, bueno, lleva muchísimo tiempo. Yo creo que los primeros registros históricos que se pueden encontrar, pues, es en Egipto, Mesopotamia y sobre todo, bueno, este... Sabemos que en estas civilizaciones la erótica estaba muy inmiscuida en lo social. Lo veíamos a través del arte, a través de lo divino, a, a través de la... Bueno, eh, 
darle las gracias por estar aquí. La dinámica se nutre de sus comentarios. O sea, no es que nosotros demos la palabra, fungimos como moderadores, tratamos de que esto se lleve de una manera adecuada, porque si no, todo el mundo lo haría, ¿no? Entonces, las posibilidades que ofrece el café es una opinión con orden. Entonces, el tema es la erótica, ya se hicieron las presentaciones de todos. Vamos a tener como que unas pequeñas referencias, al menos de mi parte, porque, bueno, ustedes no saben, pero nosotros nos turnamos los temas de los cafés. Entonces, hoy me tocó a mí y voy a dar el tema de la erótica y las posibilidades que tiene esto frente a un contexto potosino. El filósofo, si así le podemos llamar, que, en el que basé yo mi, mi tema, se llama George Bataille. Es una... bueno, muchos de los de aquí ya saben quién es, porque el, el café pasado también lo basé en su pensamiento, pero George Bataille es un pensador francés de los 1950 para acá, ya, ya murió, pero su contextualización acerca de el principio de individuación, la erótica y las posibilidades que tiene el hombre a partir de esto son muy importantes para la cosmovisión occidental de nuestro siglo. Eh, ¿Qué más les platico? La erótica, tenemos que abordarla con ciertas puntuaciones. Eh, la erótica, según George Bataille, es cuando el sujeto sufre una ruptura en su principio de individuación. Esto quiere decir que el sujeto deja de ser sí para tratar de asimilar lo que está en su entorno. Esto no quiere decir que sea un proceso directamente de asimilación, sino que es un, una ruptura con la comprensión de sí para tratar de unirse con lo que está externo. ¿Cómo podemos de bueno, de comprender esto? Voy a poner un ejemplo. Si uno está tomando un café, y supongamos que esto es una experiencia bastante profunda para todos, la experiencia de tomar café nos obliga, si es una experiencia profunda, a desprendernos de nosotros mismos. Ya no estamos conscientes de si estamos respirando, del aroma, de nada. Ya estamos en un lugar al cual nos, bueno, al cual nos puede transportar el café, y que no tiene nada que ver con sus pensamientos. ¿Sale? O sea, ya no... A su otra mitad. Este... Entonces, desde este punto de vista del mito de Platón, de los andróginos, surgen dos tipos de eros. Uno de ellos es el eros que tiene el ser humano como la finalidad de encontrar su otra mitad. El otro tipo de eros es un eros eh, secundario, y es el eros más que nada sexual. Es un eros genitalizado. Eh, Slotterdick ve este eros como el eros en el cual yo elimino la angustia, es esta angustia que me genera el hecho de que yo no encuentre mi otra mitad en el mundo. Este, entonces, bueno, esta teoría del eros del siglo XVIII, Slotterdick la denomina como la historia de la fascinación del mutualismo. ¿Qué es esto del mutualismo? Es un concepto muy extraño y a la vez, bueno, a mí se me hace muy importante. ¿Y por qué es esto? Porque tiene dos connotaciones. Una es sociológica y otra es biológica. El mutualismo en sociología significa el deseo que tiene el ser humano por interrelacionarse con otro ser humano. Sea en un caso social o sea en un caso pues más erótico, digamos. Eh, en el caso biológico, el mutualismo se refiere a cómo los animales, humanos, plantas, requieren de vivir en una sociedad de tal forma de que se forme un ecosistema que les haga, bueno, que ellos puedan vivir y asimismo dar vida. Este, eh, ¿Qué sucede con esta teoría? Bueno, Slotterdick la llama la teoría de la erotomagia. Esta teoría de la erotomagia este, tiene distintos argumentos en los que se basa. Uno de ellos es que siempre en toda sociedad existe una función de campo, de público, de fuerzas. ¿Esto qué es? Esto quiere decir que en una sociedad siempre hay una interrelación de fuerzas entre los humanos. ¿Y cómo es que se da esta interrelación de fuerzas? Bueno, eh, Slotterdick este, menciona 
es de que existe algo eh, que la gente del siglo XVIII eh, pensaba que un ser humano dentro de sí mismo tenía algo que él llamaba los ocupadores extrahumanos. ¿Y qué es esto? Los ocupadores extrahumanos es esa fuerza magnética que tiene el ser humano y con la cual ya sea se hace rechaza con otro ser humano o por el otro lado lo atrae a sí mismo. Este, entonces aquí estamos hablando de cómo la fuerza erótica se podía transmitir a través de esta fuerza magnética. Y bueno, es así como nace la teoría de la erotomagia. Esta erotomagia incluso se utilizaba como una terapia que incluso podía curar enfermedades. Este, de hecho se conocen mu muchísimos tipos de, eh, de desarrollos o este, métodos que se seguían de forma que la gente pudiera curar sus enfermedades a través de esta fuerza de Leros. Este, existe un autor, se llama Mesmer, eh, él, se, él a sí mismo se consideraba como un eh, científico, sin embargo la comunidad eh, tanto religiosa como eh, científica pues lo veía como un farsante y un hereje. Este, quizás a ah, Mesmer eh, lo podríamos considerar como uno de los filósofos de la erótica. Él hace un eh, libro en el año de 1766, que es en esta misma época, es como eh, un poquito antes de la Revolución de Francia. Él hace un eh, libro, este se titula Sobre el influjo de los planetas, 1766. Él en este libro eh, recopila todos estos métodos que se seguían para curar las enfermedades de la gente eh, con ayuda de esta fuerza eh, del Eros. Este, de hecho hay una sobre cómo la gente se ponía alrededor de un árbol y se ponía como, un, como una especie de cubetas de aluminio. Se supone que este, la fuerza magnética del árbol le daba a esta gente pues como que esa fuerza del Eros que a sí mismo pues les quitaba sus enfermedades y males. Este, lo que hacía este Mesmer también era hacer un tipo de hipnosis en el cual pues igual este, su fin último era el de curar las enfermedades de la gente eh, con el eros o, o con el amor. ¿no? Este, Pero ¿qué es esto? Finalmente esto del magnetismo. Existe un jesuita y científico desde el siglo XVI, se llama Atanasio Kircher. Kircher nos habla de que el magnetismo es aquello que está en el mundo, aquello que está en el cosmos. Es toda esa fuerza que tienen los animales, las plantas, los humanos. Y pues esta fuerza es lo que finalmente hace que ellos se puedan inter interrelacionar entre ellos mismos. Este, aquí me vienen unas dudas. Este, decíamos que en las civilizaciones antiguas, lo, en lo erótico estaba mucho la cuestión de la cultura. Este, lo que yo digo, eh, do, ¿dónde está esa línea que separa tanto lo cultural como lo instintivo de lo erótico? Es decir, como un suceso que a mí quizás este, se me hace pues, muy erótico, me viene a través de la ideología que yo... del arte, de la... Este, eh, es decir, como a través de la sociedad, la gente y a través de la relación que había... No compran chocolate. No, 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 no,
este, asimismo él también hace como una re reflexión del fenómeno eh, erótico eh, eh, en la historia. Este, él espe específicamente este, toma la época del siglo XVIII en Europa, o, en Europa del Occidente. Este, él habla de que en esta época el erotismo se convierte en algo que él llama la ley de la intersubjetividad. ¿Qué es esta ley de la intersubjetividad? Es aquella que se centra en la fascinación del hombre por el hombre mismo. O el hombre por un objeto o una experiencia, quizás ahí quizás ya estaríamos hablando pues de un este fetiche o, o algo así, ¿no? Este, entonces, ¿qué es esto a lo que él llama una magia intersubjetiva? Bueno, este tipo de teoría erótica del siglo XVIII se fundamenta en un mito que, bueno, yo creo que la mayoría de ustedes ya lo saben, es el mito de la complementariedad. Es aquel en el que, bueno, este, había unos eh, seres en el Olimpo que se llamaban andróginos y que estos son este, Zeus, los, di los divide y, bueno, los lanza al mundo de tal forma de que, bueno, este, el hombre de ahora, pues, vi vive siempre encontrando 